حقيقة السعوديون ارتكبوا خطأ يعني خطيئة كبيرة جدا نحن ارتكبنا خطيئة كبيرة جدا في حق الجزيرة العربية المكان الذي ننتمي إليه لم نعتني به كم جزء من السعودية على الخليج العربي ولا شيء فال يعني السعودية لا تنتمي للخليج لا جغرافيا ولا تاريخيا هي لا تنتمي للخليج اهلا هذا فنجان من ثمانيه وانا عبد الرحمن ابو مالح لطالما يجي في بالي متى ظهر مصطلح دول الخليج العربيه ليه السعوديه دوله خليجيه رغم ان علاقتها وتاريخها ما يتقاطع مع الخليج الا مؤخرا وفي نطاق بسيط يعني بس النفط ليه اختفى مصطلح الجزيره العربيه رغم كل ما يملك من تاريخ وارث وثقافه فيها حضارات تعود الى الاف السنين فيها ظهر العرب وهنا نطقت العربيه لاول مره فيها كتبت معلقات العرب ومنها ظهر الاسلام فليه اخترنا ان نتمسك بمصطلح يفقدنا كل هذا التاريخ ويجي في بالي اسئله ارتباط الانسان بهذا بهذه الارض اي الهويات اقوى الوطنيه ام الدينيه وش اثر الاغنيه والطفره على تكوين الشخصيه السعوديه ولطالما ضيفي في هذه الحلقه الدكتور خالد الدخيل وهو استاذ في الاجتماع السياسي فمع الاسئله اللي قبل شوي كانت مجتمعيه يجي الجانب السياسي العربي كيف للدول العربية التعامل مع وجود إيران اللي شارفت على الحصول على سلاحها النووي وبين الأخرى اللي عندها السلاح النووي إسرائيل دولة تهدف إلى التوسع ودعم الخراب في الدول العربية والثانية تبغى اعتراف فيها بدون تحديد حدود لأرضها وعرب ما تستطيع التنديد على الأقل بعدوان الأولى وعرب يطبعون مع الثانية بدون أي مقابل فهذه الحلقة حلقة دسمة ثرية ممتعة قبل أن نبدأ عندنا بودكاست جديد قريب اسمه إلى قلبي للي يعرفني من زمان بودكاست الفجر إخباري يومي فجر كل يوم وقف الحلقة للحين وبحث عنا في تطبيق البودكاست واشترك تعال نكمل الحلقة اشتركت لنبدأ يعني أظن قلت مرة ملاحظة في الحلقة الأولى حقت أن الجزيرة العربية ظلت 12 قرن لم تعرف فكرة الدولة المركزية 12 قرن 12 قرن وين هذا 1200 سنة من بعد خروج الخلافة إلى من بعد خروج الخلافة الراشد آه. ما عرفت يعني جلاء الدولة السعودية هي أول دولة تعيد فكرة الدولة المركزية للجزيرة هذا إنجاز ضخم أصلا هذه النقاط ما حد ما أخذها في الإعتبار طيب لما تجلس 12 قرن بدون دولة مركزية ما في طبعا في فترة تعرف يعني كلها ما فيها وسائل اتصال ولا مواصلات الا بدائيه. مو زي الان. لما يعني في يعني لما تصير في الجنوب انت في الجنوب خلاص معزول. لما تصير في القصيم انت معزول عن الرياض. الرياض معزول عن الحجاز. وتجلس على هالسالفه 12 قرن اجيال تتوالد حتى فكره الدوله المركزيه تقريبا خرجت من ثقافه المجتمع هذا من العوامل التي اخرجت السياسه من حياه الناس لانه ما صار في لا صدامات سياسيه ولا صراعات ولا محاولات توحيد ولما جت الدولة ركزت الدولة على الوحدة السياسية ما صار فيه اهتمام ب يعني بالوحدة الاندماجية بدأت طبعا مؤخرة وش تقصد بالوحدة الاندماجية؟ 
انه خلاص يعني حق الجنوب حق الحجاز يجي نجد اللي في نجد يروح يعني يروح يقعد يتزوج هناك في الجنوب ويسكن ويعمل اللي في الشمال كذلك تجيب اللي في الحجاز هنا اللي في يعني يصير في حركه بس هذا موجود ولا؟ هذا حصل مؤخرا وش تقصد مؤخرا كم كم نعم؟ يعني يمكن بعد الطفره النفطيه ها آه. انت مولود فين؟ شو اسم شايف؟ شايف كيف؟ كم عمره؟ يعني 33 يمكن يعني ما تجي 40 انا مو ب 40 طيب جرت يعني يمكن اخوك اللي اكبر منك ولا طبعا يعني مولود ايضا في خميس مشيت طب ما انت شوف انت لك 30 سنه مولود هناك انت لو تاخذ شو اسمه يعني يعني العامل الديموغرافي يعطيك اجابه على الاسئله هذه اظن الفتره الفاصله هي السبعينات القرن الماضي وش اللي صار؟ احنا قاعدين نسجل الحين لا في سبعينات القرن الماضي هي البدايات الاولى للطفره تعرف النفط اكتشف 1938 وبداية التصدير 45 لكن 45 يعني كانت يعني طبعا كان ممكن يصدرون قبل 45 بس الحرب العالمية منعت هذا الشيء. يعني 38 بداية الحرب العالمية الثانية. فبالتالي كان صعب انك تصدر. فطبعا جلس المجتمع فقير لفترة طويلة. على حالته الاولى تقريبا يعني بدات المعيشه تتحسن شوي لكن الوضع الاجتماعي الوضع السياسي ما تغير يعني الصور اللي ارسلت لي اياها كم كم كان اي وقت التصوير؟ اي صوره؟ في صور اللي لما تدخل على الخريطه وتلقى ظننا كان واحد هولندي مشى من عمان و... هذا في شو اسمه؟ هاي فيسجر هذا الرحالة اللي قطع الربع الخالي يا أخي نسيت متى بس أظن في, في القرن التاسع عشر أو ما بعد أو بدايات العشرين يعني بالكثير شف حتى سبعين هي سبعين هي السنة الفارقة واحد انه بدات البدايات الاولى للطفره التغير الحقيقي في المجتمع السعودي لم يبدا بالفعل الا مع الطفره لان الطفره حركت كل العوامل الاجتماعيه وبدا الناس يخرجون من المرحله اللي هي مرحله الكفاف وتعرف لما تكون في مرحله الكفاف يصير الحراك محدود لأنه يعني ما في رأس مال ما في عمل يعني أتذكر في السبعينات إلى وصل راتبك إلى ألف ووش الراتب شيء مو معقول يعني ما شاء الله عليك وبوك راتبه ألف ما شاء الله شيء مو معقول يصير يعني كانت الروعات بين 300 و... بين 250 175 الى 500 600 ريال وقيمه الريال كانت يعني كان الريال يتكلم ذكر لما كنا عندنا في ال... يعني في المدرسه الريال يجيب لك سندويشه ويجيب لك بيبسي ويبقى معك ربع ريال هذا في وقت هذا في السبعين ما بعد يعني من السبعينات وانت جاي ولا اواخر الستينات فالحراك الحقيقي والهجرات انا في السبعينات دخلت الجامعه في ثلاث وسبعين كويس 
وأتذكر أنه ما يعني قليل تلاقي واحد اسمه الحربي أو المطيري قليل في سعود في جامعة الملك سعود تخرجت ودرست في الخارج ورجعت لما رجعت دكتور صارت اغلب الاسماء مطيري حربي يعني زي كل شيء زاد الرقم بشكل هائل ايش معنى هذا؟ الهجره الى معناته هجرات بدات لانه عقد السبعينات توافق انه بدايه خطه التنميه اول خطه للتنميه للدوله هنا كانت 1970 هذه اول واحد الوضع الاقتصادي بدا يتحسن بعدين مرت موجه الجفاف الدوريه التي تجي على وسط الجزيره العربيه على الجزيره العربيه هذه الثلاث عوامل دفعت كل البدو يعني يذهبون للمدن ويستقروا الطفرة الحقيقية بدأت 73 لما كان سعر برميل النفط أظن ما يجي 4 دولار كويس وين يعتبر طفرة لما يصل 7 11 دولار تصدق <تصفيق> الحين 130 الحين 130 يا أصل 100 100 يعني إذا وصل خمسين خلاص انخفض النفط أكثر من لازم فطبعا معنى ذلك أنه بدأ البزنس يتحرك وبدأت التجارة تتحرك وبدأ التعليم يتسع على جميع المستويات فبدأ المجتمع يتحرك اللي مثلا متخرج من الثانويه في خميس مشيط لازم يجي جامعة الملك سعود. صح؟ صح ولا يروح لهم القرى. لازم تهاجر، لازم تتحرك. بعدين الحركه بعد الثمانينات انفجر المجتمع. ها هي السؤال هنا الحقيقه انه احنا الان في 2022 وما بين ال 70 و 22 انت تتكلم عن نصف قرن على الاقل طيب ليش الوحده الوطنيه ما تحققت؟ او الحس الحس الوطني انه انت خلاص تب يعني تعتبر نفسك سعودي سواء انت من خميس مشيط، سواء انت من شقره، سواء انت من جده من اي مكان انت سعودي يا اخي تصدق انه الغنى عندنا تاريخ الغنى على هذا الموضوع انه ساهم في تحقيق الوحده الوطنيه أنا ماني بخبير الحقيقة في تاريخ الغناء في السعودية. لكني أحب الغناء وتابع أخباره واحد يسأل سؤال ما هي أول أغنية حديثة؟ متى طلعت في السعودية؟ أغنية ولا أغنية وطنية؟ لا أغنية أغنية؟ إيه لأن تعرف نحن قبل الأغنية الحديثة ما ك يعني كانت الجزيرة يعني كما كانت مقسمة جغرافيا واجتماعيا كانت مقسمة فنيا أيضا في في غناء خاص بنجد سامري والعرضة والدحة في الشمال هذا الغناء عنده عندك في الحجاز المجس والصعبة و 
والمزمار عندكم في الجنوب ايضا الرقصات حقت الجنوب كان يعني كان يعني كان المجتمع السعودي حتى فنيا مقسم يعني يمكن لو لو اول مره تسمع سامري ما تستسيخ اصلا ولا لو مثلا واحد نجدي يسمع مثلا الصعبه ولا يسمع مثلا ال يعني المجس الحجازي يمكن ما يدخل مزاج لكن طلعت اغنيه طلع غناء لا هو نجدي ولا حجازي ولا جنوبي ولا شمالي حسب كلام الناس المختصين في هذا الموضوع انه اول اغنيه حديثه ورده كزارع الورد طلع من الداعي اه اي حتى اتذكر الله يرحمه عندما توفى طلع كان ترك السديري الله يرحمه ايضا كان رئيس تحرير جريده الرياض ترك السديري طبعا اكبر من سن فعلى طول كان عنده زاويه في جريده الرياض اسمها اظن لقاء يوميه فتوفى طلال اليوم وبكرة طلع بزاوية جميل من أجمل زوايا ترك السديري حط لها عنوان عنوان المقاء الزارع ما تزارع الورد حط عنوان الم... هذا رثاء لطلال مدى ليش سماها كذا قال أنا كنت لما نمشي في الشوارع ما كان في هو نيه الا هي. فإذاعة جدة وإذاعة الرياض ترددها. فدائما تسمعها في الراديو. هذه الأغنية يعني وما جاء بعدها لأم طلال مداح وعبد الله محمد طارق عبد الحكيم بعدين يجي محمد عبده بدأ يطلع غناء اللي بالنسبة لكم عادي حاليا بالنسبة لنا عادي حاليا هذا غناء جديد لما تسمع عطني المحبة ولا تسمع وردة كزارع الورد ولا تسمع آه يعني إيه ذنب لي يسمر حكة عبد الله محمد ولا يا ريم واجي تقع حكة طارق عبد الحكيم ما تحس أن هذه الأغنية نجدية ولا حجازية ولا أي جهة تحس أنه غنى سعودية صح ولا لا؟ صحيح مع ذلك الهوية الوطنية زي ما تفضلت الهوية الوطنية فيها ضعف تعاني من ضعف يمكن لأننا ما دخلنا في حروب كبيرة طبعا هذا وارد جدا ان تعرف الحروب الصراعات مع الخصوم الكبار تحرك الوجدان الداخلي عند الجميع ويصل الى درجه انه الناس تروح تضحك يعني تقاتل عشان تموت عشان البلد لكن مو بلازم تدخل في حروب طبعا صحيح طبعا هذا عامل حصل وحصل في تاريخ دول كثيرة يا يعني مثل الاستعمار عزز الهوية الوطنية للدول التي تعرضت الاستعمار زي مثلا مصر أو سوريا أو العراق لكن مو بلازم أنك يا تستعمر نحن لم نستعمر ولم نخذ حروب ولم نخذ حروب كبيرة أعتقد هذا له دور لكنه ليس مبررا الحس الوطني طبعا عندك أيضا العامل الثاني يمكن أو العامل الثالث اللي هو عندك الحس المناطقي والحس القبلي أنه أنت لازم تعتبر الجنوب أفضل شيء وراء العارض يعتبر العارض أحسن شيء والحجاز يعتبر هو سيد الناس طيب يعني معلش تعتز أنت بالمنطقة حقتك 
لكن تعتبرها جزء من كيان اكبر. وما في اشكال انك انت ترتاح وتحب مثلا الجنوب ولا تحب القصيم ولا تحب مكه عادي ما في مشكله. لكن تحتاج انك تغادر مرحله ما قبل الدوله. لان هذه الانقسامات هي كانت ما قبل الدوله. عندما جاءت الدولة مفترض انه احنا ندخل في في المعترك حق الدولة على مختلف المستويات يمكن التعليم ايضا ما ساهم يعني في الموضوع يمكن الدراسات او يعني يمكن او يمكن ما خلقنا سردية يشترك فيها الكل هذه مهمة يمكن الجنوب عنده سردية أو يمكن ما عنده بس لأن كلنا ما لا 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 شوف ما في منطقة ما عندها سردية م. يعني مش سردية تشوف تجدها في الحكايات الشعبية يعني تسمع السوالف مثلا الناس لما يسولفون أو لما يتحدثون عن تاريخهم المحلي أو تاريخ العوائل أو تاريخ القبائل يعني عندك السردية القبلية وش اسمه كبير صح؟ حتى الآن الغريب جدا أنه أنه القبيلة تصدعت أنا حسب يعني حسب نظر يعني نظريتي أو الطريقة التي أنظر بها لتاريخ الدولة القبيلة تصدعت مبكرا حتى قبل قيام الدولة أنا تعرضت لعملية تصدع وجاءت الدولة وحل محل الجميع وحلت العائلة محل القبيلة على فكرة الحين كان في الماضي اللي قبل الدولة السعودية وحتى أثناء الدولة السعودية الأولى كانت القبائل دائما لها أماكن يعني جغرافية خاصة حتى عندكم في الجنوب نفس الشيء يعني بني شهر لهم منطقة خاصة فيهم صحيح وزهارنا لهم منطقة وهكذا نفس الشيء هنا كانت يعني كانت وحدة القبيلة ووحدة المكان مع بعض المكان اللي يشير لأخونا أيمن <تصفيق> في العارض بني حنيفة معروفين منذ ما قبل الإسلام عندك الوشم اللي هم تمين عندك جنوب نجد يعني شو اسمه عامر بن صعصعة عندك حايل وما حول حايل شمر الشمال هناك اللي هم معنزة والشرارات والبقية وطبعا مكة قريش ايش اللي حصل اللي حصل انه فجأة هذه القبائل بدأت تتفكك الى عوائل وكل عائلة تبني او تعمر مدينة وتصير هي التي تحكم هذه المدينة هذا على الاقل هو اللي حصل هنا استقروا الناس في هذه المستقرات في هذه الحواضر في هذه المدن حلت العائلة مكان القبيلة لم تعد القبيلة هي سيدة الموقف الأرض طبعا أنت لما تأتي وتعمر بلد وهذا الكلام طبعا قبل الدولة وإسلاميا يحق لك من أحيا منطقة يملكها في الشرع فخلاص تصير العائلة هي تملك الأرض هذه العائلة وليس القبيلة وغالبا يأتون ناس من نفس قبيلة العائلة هذه ثم بدأوا يأتوا الناس من خارج القبيلة بدأوا يستقرون 
واستمر الوضع على هذا الشكل تطورت المدن ونشأت الأمارات وصار لها حرس وصار لها فقهاء وعلماء وتجار وتجار وخلاص تطورت الأمور سبحان الله حتى الآن هذا الكلام وين يعني على الأقل حسب المصادر العملية هذه بدأت في القرن الثامن الهجري الرابع عشر الميلادي المجتمع السعودي حتى الآن لم يغادر العائلة حتى الآن هذه حقيقة يعني عالية العائلة هي المركز وأحيانا العائلة تنافس حتى سلطة الدولة يعني. طبعا داخل العائلة نفسها هذا الحس لوجود الدولة أو وجود العائلة وضعف الانتماء الجمعي الوطني هذه الخلطة حتى الآن موجودة كذا كل واحد يقول لك أنه هو سعودي ولا يقبل أحد يتكلم عن السعودية طبعا هذه هذه أيضا مؤشرات مهمة لكنك يمكن لأنه ما تعرضنا لاختبار اللي هي مرة ثانية قضية الصراعات والحروب يعني لم نتعرض لاختبار حق لم يتعرض يعني كأنه الواحد ماخذ يعني قصة السعودية والانتماء للسعودية ماخذها كذا فور جرانتد ماخذها مسلمة اه مسلمة بس خلاص ما يحتاج شو اسمه يهوجس فيها كثيرا يعني في عالم التحول الرقمي فيه مو مجرد خيار وقطاع حجمه محليا حوالي 169 مليار ريال جينا لتمكين قطاع المطاعم من إنجاز هذا التحول فودكس الأولى عربيا في تقنية إدارة المطاعم هل هل منطقي لما أقول أنه يعني هل مفترض أن يكون للسعوديين قيم تجمعهم؟ لازم لازم؟ طبعا لا لا أجل يعني أنت بتعيش كيف إذا ما عندك قيم لازم عندك قيم معينة هل عندنا قيم؟ يعني قيم اجتماعية قيم دينية هي موجود لا لا هل أكيد إن في قيم في كل مكان وعند كل أحد حتى لكن هل في قيم جامعة للسعوديين فنقدر أقول خلاص السعوديين متفقين على أن هذه قيمهم أعتقد تقدر تقول كده السعوديين ككل ما أعرف هذا مو بواضح حتى الان صراحه لكن اكيد الحجازيين عنده الجنوب عنده بس بس لابد طبعا في مشتركات لانك لا تنسى مره ثانيه ان هؤلاء عرب ومسلمون هذا عامل وحده وموجود الان وقديم ومترسخ العروبه والاسلام هي موجود فهم يشتركون على هذا المستوى عن قضية الكرم، قضية الشجاعة، قضية انك مثلا الفزعة، قضية طبعا شو اسمه يعني القيم الدينية الاسلام، الايمان بالاسلام و وكل ما يقتضي ذلك، هي موجود. طبعا هذا معناته انه انه انت ما يعني لم تغادر تماما اللي هي مرحلة ما قبل الدولة المفترض الدولة خلت تخلق واقع جديد أنا الحين لما تروح مثلا بريطانيا وأنا أجيب مثال بريطانيا لأن بريطانيا بلد قد يعني الدولة فيها قديمة يعني عمر الملكية في بريطانيا لا يقل عن 1200 1300 سنة. هذه الملكية اللي تشوفها يعني مرت بمراحل طويلة جدا. شوف مثلا من النماذج اللي 
يعني اللي تجسد هذا الانتماء البريطاني تشوفه مثلا يعني طلع في الحرب العالمية الثانية ما تشيرش في فيلم عن تشيرش اللي دوره في الحرب مهم جدا كان دائما يتكلم عن بريطانيا عن الجزيرة في وجه النازية كان يكره هتلر بشكل غير طبيعي فمرة وهو رايح لمجلس العموم ما بعرف ليش ركب في القطار في الاندر جراوند طبعا شخصية تشيرش معروفة شهير بج... يعني طريقة مشيته والسيجار حقه والسلسال اللي حاطه هنا وطريقة المشي حقته فكان معروف فكل العالم تجمعوا عليه هو رايح يا كان في طريقة شو اسمه للهاوس مجلس العموم عشان هم الآن في حالة حرب يعني الحرب على شدها كان في صدام مع تشامبرلين هو اللي زعيم المعارضة تشامبرلين يقول له لازم نتفاوض مع هتلر عشان نكسب وقت ونبدا نعد انفسنا ونبدا شو اسمه يعني نبني قواتنا الوضع خطير في اوروبا بلجيكا انهارت يعني سيطروا عليها هولندا سيطروا عليها الان دخلوا فرنسا فرنسا اذا سيطروا على فرنسا حيكونون على حدودنا هو مزرك يعني تشيرش ما في مفاوضات مع هذا الرجل يسميك يكره كان هتلر بشكل غير طبيعي ما لا يمكن اتفاوض معه فهو راح بيلقي خطاب يعني بهذا المعنى ودخل اندر جراوند شاف الناس تجمعوا عليه قام طرح عليهم نفس السؤال ها فقال وش رايكم؟ هل نوقف ونحارب ونقاتل عن بريطانيا باللي هو باقي ولا ندخل في مفاوضات ونعرض مستقبلنا مع المجنون هذا كلهم قاموا صايحوا معه قالوا الا نحارب لاحظ كيف تشوف يعني لما تشوف الفيلم تشوف الحس البريطاني موجود في البرلمان موجود في الشارع موجود في الخطابات الرسمية فلما راح البرلمان وألقى الخطاب حقه هو كان طبعا يعني مفوع يعني كان خطيب مرة قوي وعنده كاريزما هو الملك قال له أنا معك يعني توكل على الله قام ألقى الخطاب المعارضة كانت منتظرة أنه يصير فيه رفض يعني على الاقل اذا لم تكن الاغلبيه على الاقل يعني كذا جزء كبير من الهاوس من ال يعني من المجلس بيصير ضد رئيس مجلس الوزراء وانه هذا بياخذ البلد لمغامره في نهايه الخطاب صار كل البرلمان معه يا الله فيلتفت شامبرلين على اللي جنبه خلاص عرف انه خسره من هي التصويت خسره فقال له وات هابند؟ ايش اللي حصل؟ قال ابدا هي موبلايز ذا انجلش لانجويج اند توك ات تو باتل هو عبأ اللغه الانجليزيه حرك اللغه الانجليزيه واخذها لميدان المعركه كسب في البرلمان دائما هذه المواقف الناس لا تتكلم الا عن الوطن وعن يعني قدسيه الوطن وعن الدفاع عن الوطن وعن حمايه الوطن باي ثمن من الاثمان 
الصراعات الكبيرة هي اللي تطلع مكامن الناس ومكامن المجتمعات ومكامن الشعوب يمكن أكثر دولة عربية فيها الحس الوطني قوي جدا هو مصر وهذا نابع للتجربة السياسية اللي مروا فيها تجارب سياسية كبيرة هي كانت آخرها الصراع مع إسرائيل والاستعمار قبل كذا وعبد الناصر لما جاء احنا في اشياء كثيره ما مرينا فيها طبعا هذا مو يعني شيء سلبي لكن واضح انه احنا مقصرين في انه نضع بديل احنا على مستوى يعني على مستوى المثقفين على مستوى التعليم وحتى على مستوى الدوله نفسها احنا مقصرين في هذه الناحيه لانه مو بلازم انا اروح في حروب عشان شو اسمه يعني انطلع حروب عشان تطلع عندي يعني هويه وطنيه. يعني اصلا عناصر الهويه الوطنيه موجود يعني ما حد يقدر ينكرها موجود. لكنها لم تختبر لم تخرج على السطح. احنا عندنا يعني يمكن يعني ربما الجانب الفني حنا هو اللي لعب دور مباشر الغناء اللي قلت لك عليه هو اللي لعب دور مباشر في هذا طبعا بدون قصد هي العمليه تمت بالمناسبه يعني ما كان طالما الداخل طارق عبد الحكيم يفكرون بهذا المعنى لا هم كانوا يفكرون كفنانين لكن هم اللي بالفعل يعني لعبوا دور مباشر في هذا الشيء، جاءوا بلون غنائي خاص بالسعوديه. خلاص لما تسمع تعرف ان هذه الاغنيه سعوديه. وبالتالي نحن نحتاج انه احنا نغادر مرحله ما قبل الدوله، يعني مرحله المناطقيه، مرحله القبيله. هذا يضرب مع الدوله. هذا يرجع إلى ما قبل التاريخ هذه الأشياء اللي تحتاج لها اللي يقول لك البدائل إنك تستخدم البدائل لتعزيز الوحدة الوطنية يعني بحيث في حس عبد الرحمن وخالد وأيمن وعبد اللطيف وكل واحد الجنوب شمال غرب شرق شيعي سني خلاص تحس انك انت مع الدولة دي هذا مفترض يعني هذا المفروض يحصل طيب هل تعتقد انه وخصوصا الى حد الى وقت قريب ان الانتماء الاسلامي اعلى من الانتماء الوطني؟ هذا اعتقد انه صحيح هذا يحسب لنا ولا علينا؟ شوف هذا ممكن يصير لك انت يعني مش بو... شوف انت تنتمي للجزيره العربيه يعني شوف من الاشياء اللي ممكن مثلا يعني تعزز الحس الوطني انك تعرف المكان الذي تنتمي اليه الجزيرة العربية فضاء ثقافي اجتماعي سياسي واحد والجزيرة العربية لها رمزية تاريخية ضخمة جدا يعني أنت عندك ثلاث مراكز حضارية أساسية في المنطقة عندك وادي الرافدين عندك الجزيرة العربية وعندك وادي النيل هاي الثلاث المصريون اهتموا بتطوير وبترسيخ فكرة وادي النيل وعطوها الرمزية المصرية حقتها واسم مصر طبعا اسم قديم أصلا يعني ليس حديث العراقيين أيضا اعتنوا بهذا الشيء إلى حد ما ولو أنهم طبعا فشلوا في الأخير 
احنا الان يعانون الاغرين نحن عندنا الجزيره العربيه لم نستثمرها شوف الجزيره العربيه هي التي يعني نشا فيها الجنس العربي المكان الوحيد الذي نشا فيه الجنس العربي هي الجزيره العربيه لم يعرف شيئا قبل الجنس العربي الجزيره العربيه هي التي نشات فيها اللغه العربيه الجزيره هي التي ظهر فيها اول شكل من اشكال التعبير الفني المتميز اللي هو الشعر الجاهلي ثم ختامه مسك هي التي ظهر فيها الاسلام يا تصور العناصر الاربعه عناصر ضخمه عناصر كبيره مره ما استثمرت لا الدولة استثمرتها ولا المثقفين استثمروها ولا التعليم استثمرها مرة ثانية ماخذينها مسلمة من المسلمات هذا تهمل يعني لكن تتخيل انه المعلقات يعني جلها في الجزيرة العربية كلها لا مو بجلها كلها لا المعلقات كلها في الجزيرة العربية الشعر الجاهلي في الجزيرة العربية اللغة العربية نشأت هنا ومن الأمور اللي ربما يعني تصدم الواحد أنه ما في أحد يعني بين السعوديين سوى دراسة عن نشأة اللغة العربية في محاولات طبعا يعني ولا ترجمات بس يعني بس مثلا واحد متخصص اللي يتخصص في نشأة اللغة العربية طبعا هذا موضوع صعب جدا صعب شارك يبقى لك ترجع الى ما قبل الميلاد تشتغل مع الاثار وتشتغل يعني شغل يعني يبدو انه في يعني في كان اهمال لهذا الجانب الثقافي كله يعني ما كان في وزاره الثقافه حتى اصلا وزاره يعني. الثقافه لا وزاره الثقافه ولا الجامعات ما أم المكان انت هويتك الاولى المكان هذه هو هذا المنشا الاول لهويتك المكان اللي انت فيه اللي اكلت وشربت منه هو الذي ولدت فيه هذا المكان يعني كلمه اريبيا في الغرب لا تتصور قديش معروفه ولا تدل الا على هذا المكان ما في الا هذا المكان هو اللي اسمه اريبيا حتى عبد الله فلبي الله الله يرحمه هو الف كتب كثيره طبعا عن عن تاريخ السعوديه فالف من الكتب اللي الفها واعطاها عنوان زي ما يقولون الامريكان يعني سكسي تايتل كان عن اول زياره له للرياض سنة 1917 كان جاي في مهمة هو يعني باعتباره مسؤول بريطاني فكتب كتاب سمى أريبيا أوف ذا وهابيس يعني يعني جزيرة يعني الجزيرة العربية حقة الوهابيين شوف عنوان حتى كذا أريبيا أوف ذا وهابيس تعجبهم السواليف إي طبعا بس لاحظ رمزية أريبيا معروفة في الكتاب يعني الشاهدين أنه استخدم كلمة أريبيا هي أريبيا معروفة لكن منهم الوهابيين فأقصد المكان نحن أيضا هذا آملناه كثيرا اللي هو كبديل للصراعات ما تكلمنا من قبل صحيح آملنا الجزيرة العربية يعني الدارة قصرت كثيرا جدا لم تهتم بتاريخ الجزيرة العربية تاريخ القبائل هجرات القبائل تاريخ المناطق الشكل السياسي ما هو الشكل السياسي الأول الذي عرفته الجزيرة العربية مثلا ما هو شكل الدولة يعني بالتأكيد 
يعني لما تكلمت قبل الاسلام وقبل الميلاد ماذا كان؟ ايش كان في المف... في المكان هذا؟ لو انتشرت هذه البحوث مع بداية الطفرة من السبعينات كنا قطعنا شوط كبير. طبعا هذه يبغى لها مجهودات كبيرة تعرف. يعني ما نستطيع نخلي كل الناس يهتمون بتاريخ الجزيرة. يعني عندك مواضيع كثيرة لازم تهتم فيها. لكن لا يصير هو حق من الحقوق موجود. تطرح الأسئلة الصعبة على تاريخ الجزيرة العربية علم الناس ما معنى الجزيرة العربية ما هي الجزيرة العربية ترى يعني المسألة يعني ليست اسم فقط اسم ضخم اسم له تاريخ ضخم ممتاز هذه النقطة هنا يجي نقطة الأسماء متى تغير من الجزيرة العربية وما عاد صارت تذكر إلى أصبح أنه الخليج وأصبحت هذه الدول الخليجية آه هنا الخطا هذا الخطا اعتقد نحن ارتكبنا هذا الخطا بشكل كبير جدا الخليج تسميه حديثه يعني في القرن العشرين لان اذا جيت اخذ الفرق بينهم تلقى ان الخليج او الدول الخليجيه ما لا يرث هو اسم جديد اسم جديد يعني يرتبط فيه النفط يرتبط فيه دول معينه بس الجزيره العربيه لها ارث الارث ثقافي عربي سياسي وين يعني ارث اجتماعي سياسي تاريخي ديني حضاري ضخم جدا مهما حقيقه السعوديون ارتكبوا خطا يعني خطيئه كبيره جدا نحن ارتكبنا خطيئه كبيره جدا في حق الجزيره العربيه المكان الذي ننتمي اليه لم نعتني به داخل في هذا طبعا مراحل يعني مراحل قبل قيام الدول والصراعات القبليه والجهل وعدم انتشار التع... بس خلصنا من هذه كلها خلاص تجاوزناها خلاص مع الدوله مع الدوله السعوديه الاولى مفترض بدات القصه اصلا يعني وهم هنا يعتبر محمد بن سعود بالمناسبه اعظم ال سعود هو محمد بن سعود انك تتخذ مغامره تعيد الدوله المركزيه بعد غياب 12 قرن منطلق من الدرعيه ما عندك الا الدرعيه هاي مغامره ضخمه جدا هائله هذا الرجل كيف كان عنده خيال وعنده اراده سياسيه انه يدخل مغامره هذه هل كان يفكر من البدايه بتوحيد الجزيره؟ ما نعرف طبعا يعني الرجل حقيقه مظلوم تاريخيا بالمناسبه. اللي هو محمد؟ اللي هو محمد بن سعود. هل كان يفكر من البدايه انه يوحد الجزيره؟ ولا كان في البدايه فقط يريد ان يوحد مثلا نجد؟ وعندما تحقق التوحد حق نجد خلاص انفتح الباب. لكن الرجل كبير جدا هذا مثلا من الاشياء مثلا هذا الرجل يعني هذا الرجل مظلوم تاريخيا ما كتب عن الشيء الكثير يا يعني هل صدق انا ما نعرف تاريخ ميلاد محمد بن سعود؟ ها؟ ولا اي معلومه؟ ولا اي معلومه عن يعني لا لا مش مسجل يعني ممكن يجي واحد يسوي تقدير زي ما تقول مثلا انه بناء على كذا بناء على كذا اكيد انه ولد في الت... في السنة الفلانية لكن مش مسجل تاريخ الميلاد حقا يعني رجل بهذا الحجم حجم كبير جدا الرجل الجزيرة العربية لم تعرف مفهوم الأمة إلا مع الإسلام لأول مرة ولم تعرف الدولة المركزية لأول مرة إلا مع الإسلام الإسلام هو الذي جاء بهذين المفهومين الأمة والدولة المركزية ثم خرجت الدولة برا الجزيرة وخرجت الجزيرة من الدولة المركزية 
ثم عادت الدولة المركزية على يد الدولة السعودية الأولى هذه الأشياء يعني يبغى لها دراسة يبغى لها دراسة معمقة فلذا وإحنا تخلينا عن مفهوم الجزيرة العربية وإهمال هذا هذا الخطأ كويس أنك أنت رجعت للنقطة هذه نحن ارتكبنا هذا الخطأ طبعا لأسباب سياسية اعتبارات سياسية في مجلس التعاون وأظن يمكن من يعني من ضمن العوامل يعني مرة ثانية التسليم بالجزيرة العربية وخلاص وعدم الاهتمام فيها يعني زي التسليم أنه حنا الآن دولة سعودية كويسين ومرتاحين ما احنا مهتمين مثلا بالقضايا الثانيه والقضايا السياسيه والقضايا الاجتماعيه والقضايا الهويه ما نركز عليها كثيرا. الاسلاميون اكثر نشاطا من هذا الناحيه صراحه. حساسين للهويه الاسلاميه. ويكتبون فيها كثيرا ويركزون عليها كثيرا. في المقابل السعوديون من ضمن العوامل الاهتمام بالهوية الإسلامية من ضمن العوامل التي أضعفت الهوية الوطنية هذا عمل أيضا فعندما أنشأوا مجلس التعاون كانوا طبعا لو استخدموا كلمة الجزيرة العربية الجزيرة العربية تعرف داخل فيها اليمن وداخل فيها عمان وعلى فكرة كل دول الخليج تقريبا هم جزء من هم امتداد للجزيرة العربية جغرافيا واجتماعيا أصلا فقالوا ما شو اسمه يعني ما هو المصطلح السياسي المحايد الذي لا يثير حساسية أحد الخليج بس برضو العراق على الخليج ومستبعدة منه بس لاحظ الاسم الرسمي شو يقول دول الخليج يعني العربية جي سي سي هو دول الخليج العربية مجلس التعاون لدول الخليج العربية العربي طيب انت في الحالة ذي حقيقة يعني لما تاخذ السعودية كم يعني كم جزء شوف مساحة المملكة لمليونين و250 ألف كيلو متر مربع قارة يعني تقريبا ثلث قارة أوروبا. طيب كم جزء من السعودية على الخليج العربي؟ إيه. ولا شيء. ولا شيء. إيه. لما تاخذ الشمال تاخذ الجنوب تاخذ الغرب م- يعني ما في مقارنة. يعني الساحل السعودي على البحر الأحمر إيه. طويل جدا. ف يعني السعوديه لا تنتمي للخليج لا جغرافيا ولا تاريخيا هي لا تنتمي للخليج لكنها مطله على الخليج صح لكن لما تاخذ قطر ولا تاخذ الكويت او الامارات هم دول على الخ... هم دول ينتمون للخليج وكانوا عايشين على الخليج اصلا اللي قبل النفط يعني عن طريق التجارة واللؤلؤ والأشياء والغوص والأشياء هذه كلها فتاريخ مرتبط ارتباط ارتباط يعني عضوي يعني. بالخليج السعودية ليست مرتبطة عضويا في الخليج خالص نحن لسنا مرتبطين فيها لا اقتصادية اللي بعد ما جاء النفط ولا سياسيا ولا جغرافيا ولا تاريخيا فهذه التسمية أيضا طبعا يعني هي تسمية غير موفقة لكنها شو اسمه يعني وش اللي يسمونها عملية توافق سياسي على اسم ما يثير الحساسية السياسية على الأسماء الثانية يعني وأنا أبحث في الحلقة اللي هو لأنه كثير من الحلقة الحين نتكلم عن الشرق الأوسط بيجي برضه مصطلح للشرق الأوسط يعني يعني وش الشرق الأوسط؟ ولما ناخذ الشرق الاوسط احيانا يستبعد ايران. شرق يعني شرق يعني شرق اوروبا. 
اي فلما ارتضيناها احنا كمسمى وعاده لما يصير الشرق الاوسط تلقاها كلها دول عربيه هذه تسميه شو اسمه؟ يعني تسميه البريطانيين والفرنسيين نحن لم نختار هذا الاسم اصلا بس احنا سلمنا لهذا الاسم ما كل العالم سلم بهذا الاسم احنا اوله هل يفرق؟ طبعا المق... ها؟ هل يفرق انه نختار؟ والحقيقه ولا... يعني هذه انت انت العالم العربي معروف الشرق الاوسط طبعا ما يشمل العالم العربي يشمل العالم العربي وغير العالم العربي يعني يشمل باكستان ويشمل ويشمل ايران ويشمل تركيا يعني كل المناطق هذه المحيطه فيها يعني هذه صحيح بس انا ما اعتقد انها يعني يعني مركزيه م. يعني مثل يعني مثل الجزيره العربيه لا الجزيره العربيه مركزيه الجزيره العربيه احنا يعني الى جانب انه نحن اهملنا تاريخ الجزيره العربية ارتكبنا هذا الخطا ايضا وزاد في اهماله وصرنا نسمى دوله خليجيه صح نحن لسنا دوله خليجيه نحن دولة عربية بالفعل أول دولة عربية نحن لأنه ال... لأنه اللغة العربية طلعت من هنا والجنس العربي طلع من هنا يا يعني ترى العراق وسوريا ومصر ما كانت دول عربية هاي تعربت مع هجرات القبائل وبعدين فتوحات الإسلام العروبة طلعت من هنا هذا جذرك الأول أنت جذرك الأول عربي وجميل جدا أنه استطعنا نزرع هذه الهوية العربية الجامعة الحقيقة يعني تفتخر لما تشوف واحد مصري يتكلم عن عروبة واحد سوري يتكلم عن عروبة واحد مغربي يتكلم عن عروبة وجزائر يتكلم عن غروب شوف وين وصلت هناك هذا شيء جميل جدا حلو انه ما اصبحنا يعني احنا متقوقعين هنا الاسلام بالفعل يعني اخرج الجزيره العربيه من تاريخها القديم وكذا فرشها على المنطقه احنا لما جينا احنا سعوديين ما سوينا شيء مطلوب في هذا الموضوع. نحن خذلنا الجزيرة العربية. الحين ودي أدخل للشرق الأوسط. آه وناخذه بأن منطقة الصراع فيها يعني قائم وكانت واحدة من يعني إحنا نقولوش الفكرة الجامعة للحلقة هذه. آه فكان يقول الشيخ ايمن <تصفيق> الشرق الاوسط اللي ما تنتهي مشاكله. آه متى يعني متى بدا آه الصراع الحقيقي بين يعني او آه ايران وطموحها في النفوذ العربي على الدول العربيه؟ هل بدا من آه الثوره ولا من قبل الثوره؟ لا قبل الثوره. لا موجود قبل الثوره. من ايام الشام. على فكره طبعا تعرف ايران دائما هي على يعني مجاوره للعالم العربي. وين منذ ايام الاسلام الاولى. لكن ما في داعي احنا نرجع للتاريخ القديم تماما. لا مثلا من امثله الصراع القريب جدا اللي هي في السبعينات كانت ايران تطالب بالبحرين. ها آه ايام من ايام الشاه وهذه كانت احدى المشاكل الكبيره التي واجهها الملك فيصل مع شاهره كان في صدام حاد بين السعوديه وايران في الموضوع ايران كانت تطالب بالبحرين ولم تحل القضيه الا عن طريق الامم المتحده سوت تصويت شعبي داخل البحرين عشان يحسم الموضوع فالطموحات الإيرانية لا قديمة هي. واحتلال الجزر الإماراتية كذلك احتلال الجزر الإماراتية طبعا موجود من أيام الشعب بس الحقيقة اللي يعني اللي سلم هذه الجزر يعني للشعب بريطانيا 
يلي سلمته الجزر ونحن المهم تمت العملية يعني بهذا الشكل إلى الآن وجاء النظام من ولاية الفقيه خلاص لأنهم يعتبرونها هم جزر لهم وهي ليست لهم هي ليست لهم على الإطلاق دخولهم في الدول العربية بذريعة إيش؟ شوف أنا أتذكر كنا مرة في الدوحة في مؤتمر كذا مغلق حوار عربي إيراني فكان في ناس طبعا عرب أنا كنت حاضر هناك معهم أنا كنت واحد من هالمجموعة وكان في إيراني كلام هذا كان أظن ألفين اثنى عاش احدى عاش ثلاثة كذا بعد الربيع العرب أو في عز الربيع العرب الربيع العربي طبعا فتح الباب اللي هو الغزو الأمريكي بعدين الربيع العرب ها هذان الحدثان هم الذين شرع باب المنطقة لإيران حقيقة أيام صدام حسين كان العراق بوابة البوابة الشرقية للعالم العربي مغلقة ما تقدر تدخلها إيران هذه حقيقة كانوا الناس طبعا يزعلون أنه العراقيين ونظام صدام يعني دائما يردد أنه نحن البوابة الشرقية للعالم العربي وثبت عمليا أنه هذا اللي حصل لما سقطت البوابة هذه دخلت إيران هذا حصل مع الغزو الأمريكي للعراق ثم جاء الربيع العربي وكمل العملية فكنا في المؤتمر على أساس تعرف دائما فكرة الحوار مع إيران دائما مطروحة والإيرانيون يطالبون على فكرة بالحوار دائما فكان جنبي محمد موسفيان الدكتور محمد موسفيان هذا دكتور إيراني اشتغل في وزارة الخارجية الإيرانية كثيرا ومعروف إنه فالتفت علي أنا قلت فقلت له كان يتكلم عنك قلت له يا دكتور محمد أنتم ماذا تريدون من الحوار يعني بالضبط شتبهم من الحوار مع يعني مع العالم قال تعرف الجوار وما الجوار كذا ولازم <تصفيق> يعني كل الكلام المعسل أنا قلت له طيب هل من الجوار أنك أنت تأتي تدخل علي وترسل لي ميليشيات في, في العالم العربي بهذا الشكل وش تبغى بالضبط كذا أنا كيف أتفاهم معك وأنت داخل علي الدخلة هذه؟ قال تبغى الحقيقة قلت نعم. قال لي نحن بعد الحرب العراقية الإيرانية التي دامت ثمان سنوات استنتجنا بسبب مواقف الدول العربية مع العراق لقصة الدعم السعودية ومصر دول الخليج خاصة الكويت نحن اقتنعنا أنه لازم ننقل خطوطنا الدفاعية إلى داخل العالم العربي كذا بالنص على فكرة هذا كتبته في مقال في الحياة وقتها لكني طبعا كان شو اسمه كان مؤتمر مغلق على أساس شاثم هاوزرول فما أقدر أسمي أسماء لكن وثقت التاريخ لو ارجع طبعا المقال موجود ارجع اعرف التاريخ تماما. واظنه مسجل في المؤتمر شو اسمه في المركز شو اسمه كان المركز تابع شو اسمه تابع لعزم شارع. هذه الكلمه كبيره مره. يقول نحن توصلنا انه لازم ننقل خطوط دفاعاتنا الى داخل العالم العربي. طبعا أنا أفهم هذا الشيء إيران دولة ما عندها عمق استراتيجي هي دولة واحدة يعني تعرف مجاورتها باكستان مجاورتها أفغانستان كلها دول سنية وأذربيجان عندها مشكلة معها وأرمينيا 
يعني هو اللي جنب هذا شو اسمه اذربيجان اللي هي ارمينيا مسيحيه وهنا العراق فكانت دائما تتطلع للعراق المنفذ الوحيد لها وانها تجعل منه عمقا استراتيجيا لها انها تستخدم العراق بهذا الشكل اولا يعني هناك يعني حدود طويله مع مع العراق ثانيا في شبه اغلبيه اغلبيه كذا ولو انها ليست مطلقه كبيره شيعيه ثالثا هناك تعاون مع كثير من الشيعه مع العراق بس ما في اطماع عربيه في إيران؟ تجاه ايران لا ما في إيه؟ ف وش اللي يخلي عندهم هذا الخوف علشان يبغون يهاجمونك؟ واحد ما قلت لك واحد، واحد انها دوله ما عندها عمق استراتيجي. ثانيا الحرب العراقيه الايرانيه اعطتها درس على فكره الدوله الوحيده التي استفادت في المنطقه التي استفادت من الحرب العراقيه الايرانيه هي ايران. واحد انها حركت القوى الشيعيه في العالم العربي من العراق الى لبنان. ثانيا اشتغلت على بناء قدراتها العسكريه بشكل ضخم. عندها برنامج صواريخ ضخم وبرنامج طائرات درون بدون طيار ضخم وعندها برنامج نمو. هذا كله استفاده من الحرب. بس البرنامج النووي مو بدا من ايام الشاه؟ اي بس كان ضعيف صح الشاه كان موجود بس الشاه كان تحت مظله امريكا والامريكان ما كانوا كان يسمحوا له انه يذهب كثير يعني بعيدا بسبب الاسرائيليين يعني تعرف الاسرائيليين يريدون ينفردون بسلاح النووي في المنطقه هم لن يقبلوا لاي دوله عربيه او غير عربيه مجاوره أن تمتلك سلاح نووي معهم يعني اصل الاسرائيليين من الستينات ما عملوا على يعني على البرنامج النووي من اواخر الخمسينات منذ القدم الاسرائيليين رجاجيه صراحه حقيقه كانوا محتاجين من اول ما دخلوا حاطين لهم استراتيجيه انه لازم نحن دوله صغيره عرضها ثمانيه كيلو متر دوله صغيره لكن لازم نكون الدولة الأقوى في المنطقة. طبقوا هذا الشيء ولذلك يرفضون السلام بين لا يرون السلام في مصلحة لهم. هم يرفضون السلام يعني يعني تماما. إيران بالنسبة لها أنا أتصور الإيرانيين لما قلنا ما عندهم عمق استراتيجي هم يريدون العراق عمق استراتيجي ودخلوا في حرب داميه مع العراق ووقفوا ضدهم العالم العربي انا كاني بالقياده الايرانيه وهم يناقشون هذا الوضع قالوا يا جماعه هذا الكلام طبعا بعد الثمانينات وبدايه التسعينات نحن لازم نعمل شيء في العالم العربي يعني وين نروح نروح افغانستان شو نسوي في افغانستان؟ عندنا العالم العربي هو المشكله. اذا كانت اسرائيل اللي يعتبرها اصغر واحد عربي الى اكبر واحد عربي عدو لدود. كل العرب بدون استثناء يعتبرون اسرائيل عدو ما بعده. طيب شوفوا المكاسب اللي حققتها. حققت مكاسب وهي ما عندها احد في العالم العربي. استطاعت انها تدخل العالم العربي. استطاعت انها تسوي شو اسمه تطبيع بدون مقابل تطبيع مجاني. نحن اولا دوله طبيعيه ايران. لا احد يناقش انه احنا عندنا شرعيه ولا ما عندنا شرعيه، اسرائيل ما عندها شرعيه، دوله غير طبيعيه، نحن دوله طبيعيه. 
نحن جزء طبيعي من المنطقة قديم منذ ما قبل الميلاد ثانيا نحن دولة إسلامية ثالثا نحن عندنا حلفاء في العالم العربي إذا كانت إسرائيل حققت هالمكاسب نحن لازم نحقق مكاسب أكثر أصلا أنا متأكد أنه هذا الشيء دار في في إيران والدليل كلام مو سفيان بس مكاسبها بأنها تسوي اتفاقيات وحلفاء عرب ولا بإطاحة دول عربية؟ أولا أنه أنت لما تطبع مع إسرائيل هذه دولة غير شرعية غير طبيعية أنت أعطيت شرعية وعديت وضع طبيعي بدون مقابل هذا مكسب ما قدر هذا ما قد حصل في التاريخ على فكره. أن واحد يعطيك مجانا في السياسه ما فيش مجاني. في السياسه لما اعطيك شيء لازم تعطيني شيء مقابل. انا انت كنت يعني كنا نتحارب معهم من 48 الى 73 حرب كل اعداء خالص. وبعدين صرنا خلاص خلينا نعتبرهم خلاص شكل القصه انتهت ما في داعي لكل هذا خلاص انتهت الموضوع خلاص يا جماعه طالت القصه خلينا ننتهي منها. هذا هو تفكير سياسي. شوف التطبيع مع اسرائيل بالمناسبه مو هو بالمشكله انه ما يعني في التطبيع بحد ذاته انه انت بتطبع مع اسرائيل ماشي. التاريخ يتغير والاحداث تجسم تمشي والتطورات تفرض والظروف الى اخره ماشي كل هذا كلام معقول يعني خلاص سياتي مرحله يعني مو معقول يعني سنظل الى الابد حرب مع اسرائيل يعني في الاخير لازم نشوف لنا مخرج طيب ماشي كويس هذا كلام منطقي جدا ما في مشكله المشكله طيب ليه انت لماذا تسلم لاسرائيل بدون مقابل؟ هل تعرف ان اسرائيل ترفض تعيين حدود لها؟ على الاطلاق؟ على الاطلاق ما لها حدود <تصفيق> انت تعترف بدوله حدودها مفتوحه في ذا الكلام؟ كلام منكم يعني كيف تعترف؟ يعني انا اتذكر الله يرحمه الملك فيصل اول ما قامت الامارات السبعينات احنا في خلاف بينه وبينهم البريمي فهم رافضين البريمي يعني في مشكله حدوديه بينه وبينهم فقال الملك فيصل كلام منطقي هذا وهذا نظام الامم المتحده بالمناسبه انه عشان اعترف بالدوله لازم اعرف حدودها وش هي يعني وين تنتهي حدودها فما اعترف تاخر الملك فيصل لم يعترف بالامارات الا بعد اكثر من سنه من قيامها حتى حلت المشكله هذا الكلام المنطقي هو كذا انا لا اعرف كيف تتم المفاوضات بين العرب واسرائيل في هذا الموضوع لاحظ اسرائيل لم تقدم ولا مبادره سلام واحده من 48 الى الى ساعك لم تتقدم بأي مبادرة فقط ترفض مبادرات السلام ثانيا لا تقدم أي تنازل في سبيل السلام خالص ما يعني ترفض وترفض قيام دولة فلسطينية وترفض تعيين حدود لها طب أنا كيف أتفاهم مع هذه؟ يعني شو نطبع معها؟ ماشي احنا بنطبع خلاص نبغى سلام انت تتذكر السادات مبادره السادات الكبيره في خريف 1977 لما سافر القدس انا كنت وقتها 77 كنت في الجامعه الرجل راح واخذ طائرته وراح للقدس ما راح لتل ابيب راح للقدس والقى خطاب في الكنيسه ما الديد يبغى سلام بدون مفاوضات قبل ما تبدا اي مفاوضات يعني يعني حرب اكتوبر توا مارا عليها ثلاث سنوات شوي راح الرجال يبغى سلام يعني انا 
لما سافرت سنة ثمانين لأمريكا الأمريكان مذهولين من السادات حتى اللحظة هذه كيسينجر توا مطلع كتاب جديد يدرس فيه الموقف القيادي لثلاث زعماء اللي هو أدناور ونكسون وظن والله نسيت من والرابع السادات هذا الكتاب تو طالع تو نازل السوق هذا اخر كتاب لكيسنجر الرجل سوى شيء ضخم مره ما قد حصل في التاريخ انه انه دولتين في حاله عداء وفي حاله حرب يقوم احدهما كذا بدون اي ضمانات بدون اي مفاوضات يذهب يريد السلام في العزاء مات السادات ولا سلموه ولا قطع ظهر الاسرائيليين ايش رايك؟ لا بل لا بل طلع طبعا هم اتفقوا طبعا رفضوا تسليم سينا لا قسموها الى ثلاث مناطق المنطقه القريبه من القناه هي ترجع لمصر المنطقه الوسطى لازم تخضع للالكترونيات ومراقبات وما يسمح لكم تحطون قوات ما ادري شو وبعدين طلعوا قصه طابا قالوا طابا لنا وتولاها حسني مبارك راح هو يعمل محكمه العدل الدولي عشان يحل قصه طابا طيب هذا شلون تفهم معه انت تجي تقول ابغى سلام معكم ويقول لك كويس بس لازم تدفع ثمن انت بالحالك احنا ما لنا دخل احنا ما نقدر شيء فانت تعتقد انه كل الدول السبعه آه ما اخذوا شيء مقابل التطبيع؟ لا وش المقابل اللي اخذوه؟ الا المغرب مثلا اخذت الاعتراف بالصحراء صح؟ اعتراف <تصفيق> امريكا هذا اعتراف اداره ترامب طيب هذا مكسب صح؟ لا لا مو مكسب ليه؟ لا جايك انت في الاساس أصل... اصلا انت هذا الموضوع انت خلافك مع مين؟ مع الجزائر كويس؟ اي طيب يا اخي ممكن هذه تحل يا في الجامعه العربيه يا في الامم المتحده يا في محكمه العدل الدولي انت اعطيت اسرائيل شيء وهي ما اعطاك شيء امريكا هي اللي اعطاك شيء يعني هي اللي اعطاك اسرائيل ما قدمت شيء اسرائيل لم تقدم ولا تنازل للمغرب ولا لاي دوله امريكا هي هو ترامب هو اللي قال بعترف لكم بس وقعوا مع اسرائيل طب هذا ثمن قد ايش؟ يعني ثمن كبير ما خ... يعني ما اغلب الدول العربيه تقريبا مع المغرب. كم ممكن تحل؟ بس ما حلت. ها؟ ما حلت. حتى الان. حتى الان ما حلت. حتى اللحظه هذه على فكره عشان اقول لك التنازل وش يعني اللي اعطوا المغرب يعني مو بثمن ما يسوى الثمن هذا. يعني ما حلوا مثلا قضية ال... يعني قضية الصحراء تماما خلاص فنوها وخلاص وقفلوا و... يعني قفلوا أوراقها وأغرقوا الملف لا ما حصل هذا هو بس السؤال أنه بتكلم لك طبعا يعني إيران تصرفت أنه هذا وضع العالم العربي وضع العالم العربي يسمح لنا بأننا نحقق مكاسب هل يسمح؟ هذا اللي حصل هذا اللي حصل موجودين هم يعني ناشرين في العالم العربي حاليا لا يقل عن 50 ميليشيا او 60 ميليشيا. يعني عدد مقاتلين الميليشيات هذه لا يقل عن 300,000 جيش جرار. اسمه حسن نصر الله بالحاله قال شو اسمه اعلن حسن نصر الله. يعني قبل كم شهر. يعني كان يخاطب سمير جعجع اللبناني يقول ترى احنا عندنا 100,000. انا قال كذا في خطاب لا. احنا بالحال عندنا 100,000 مقاتل. لا تلعب هو هو قص لا تلعب معنا يا سمير جعجع. يعني ترى عندنا مقاتلين مستعدين يهدون الجبل. فبالتالي هو انت اعطيت ايران تفكر بهذا المنطق ولذلك انا الكلام الذي يقال انه والله 
يعني لازم الامم المتحده لازم الولايات المتحده تدخل ولازم تمنع ايران ولازم تصرف مع ايران لا هذا كلام مو سياسي يعني الدول العربيه لازم تتحمل مسؤوليات شفت مثلا من الاشياء اللافته في هذا الموضوع الجزائر لا ترى اي مشكله مع ايران انه انه ايران مرتكبه اي مشكله الجزائر الحكومه الجزائريه تكلم يعني يقولوا ما احنا لازم نتحالف مع ايران ولازم نتعاون معها ولازم ما عندنا مشكله معها يا جماعه كيف يا طيب وهالحروب الاهليه وهالميليشيات شو يسوي بها؟ الثقافه السياسيه العربيه مرتبكه بشكل بشكل مخيف يعني مو معقول المشكله في العالم العربي المشكلة في الدول العربية هي التي سمحت لإسرائيل وسمحت لإيران وكلنا نعرف أن اثنينهم خصوم لنا الكل يقول هذا الكلام بس من نحن اللي هم العرب الدول العربية لا يمكن لهم أن يتفقوا فهمت علي؟ لا هو مو بلازم يعني بالكاد الخليج ويلا يلا لا شوف هي المسألة مسألة مصالح يعني مسألة أمن ومسألة مصالح ومسألة توازنات هي كذا اللي تحرك نحن نتكلم عن الدول نحن نتكلم عن الشعوب العين نتكلم عن الدول إي يعني ما مطلوب معك أنت توقف يعني للا شيء توقف مثلا تتخذ موقف سياسي كذا يعني بدون اي سبب او بدون اي مقابل او بدون لا ما يصير اي بس يعني اذا جينا للدول العربيه وهنا نتكلم عن الدول يعني آه ان ان من الصعب انك تجمعهم على كلمه ومن الصعب انهم يتحالفوا طيب ليه؟ حتى لعدو واحد طيب ليش؟ خلاص هذه المشكله هذه المشكله اي وانهم على الاغلب انه في في غالب الدول هذه انها ضعيفه ما هي بقويه حتى على في الاساس فاذا اخذنا التحالف العربي مثلا التحالف العسكري العربي في حربه مع اليمن في اليمن يعني ما ما اتحد لا ما اتحد اي يعني ما بقى الا بس السعوديه والامارات يعني انت عارف انه مثلا مصر حاليا في عهد عبد الفتاح السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي لم تتخذ اي موقف علني من ايران حتى الان بالاسم وش صح. المصلحة؟ ما أعرف هل في مصلحة ما بين لا ما ما في علاقة يعني عندك. بيكون أكثر منطقية بالنسبة لدول الخليج لما تلقى بعض دول الخليج اللي عندها علاقات مع إيران لقرب المسافة م. فممكن تكون عندهم اعتبارات مختلفة بس بالنسبة لمصر وش الاعتبارات؟ لا مصر مو مب... هو ليس مصر تأييدا ل... لإيران هو على فكرة ما في علاقات دبلوماسية أصلا بين مصر وإيران والمسافة بينهم تشيس مطوكي يعني كبيرة لكن ترى مصر مستهدفة إيران عندها مشروع إيران لديها مشروع عنوانه تحالف النقليات آه فشوف إيران دولة دينية مذهبية لديها مشروع على هذا الاساس اي بس مصر سنه انا عارف لا, لا مصر لا تؤيد ايران لا لا ما تؤيد ايران هي هي لا تتخذ هي فقط طبعا افضل من يجيب على هذا الشيء وزير خارجيه مصر ما في موقف معلن بالاسم من ايران هذا لا يعني انه مصر مع ايران على فكره. لا. لكنها مثل تقول يا جماعه ما في داعي الدوشه زياده في المنطقه. يعني ممكن يقول كذا هو. ما في داعي انه احنا كمان يعني طيب بس يا جماعه الجماعه هم اللي جايين ما حد جاهم. فانت عشان تمنعهم عشان تمنع الدوشه لازم تتخذ موقف. 
نحن عشان ما تكبر الامور لازم العالم العربي يصير عنده هي المساله ليست مساله مثلا والله يعني فزعات طبعا لا المساله مساله مصالح سياسيه حاليا انت تريد منطقه مستقره العالم العربي ليس مستقرا حاليا في ثلاث دول سقطت في العالم العربي والرابعة ترقل اللي في ليبيا والوضع حتى في تونس مو ليس مستقرة ولبنان ولبنان مش مستقر فالوضع أنت يحتاج لك أنك تتحرك تحصن هذه المنطقة تهدئ المنطقة وتمنع التدخلات الخارجية التي يعني تحرك هذه الأزمات وهذه العروض هذا شيء مش موجود الجامعة العربية ما كانها موجودة. الجزائر ما عندها مشكلة مع ايران، ترى ان ايران ما قاعد تسوي شيء خطايا. المغرب خلاص معتبر نفسه بعيد عن الموضوع ما يبغى يدخل في القصة كلها اصلا. ما في الا سعودي. ولا حد ما له مرات. عندك قطر، قطر طبعا قطر لا. قطر راحت الحين صارت يعني تريد تحالف مع ايران. حتى بعد اتفاق العلا على فكره. ايوه فقصدي هو هذا يرجعنا للنقطه الرئيسيه، البلد في العالم العربي تقول انه ما يقدروا يتفاهمون، ما يقدروا يتفاهمون، اه صح طبعا هذه العله. بس ليش؟ يبدو لي انه العامل الرئيسي في هذا الموضوع ايضا اللي هو ضعف الدوله في العالم العربي. ضعف حس الدوله في العالم العربي. ايش تقصد؟ اقصد قوه الدوله سواء اخذتها من ناحيه سياسيه التاثير حق الدور السياسي الاقليمي على مستوى الاقليم وعلى مستوى الدوله ما هو تاثيرك انت؟ ثانيا قدراتك العسكريه في مثل هذه المنطقه في مثل هذه الظروف ثالثا وحده اللحمه الداخليه تحت هذا الشعار شعار الدوله وما يتهدد الدوله والمنطقة ككل م- هذه الأشياء هي تقريبا مهملة طيب إذا إذا سلمت لك بالثانية الأولى والثالثة يعني خليجيا وحتى سعوديا ما ما تنطبق عليها وش الثانية؟ الثانية اللي هي العسكرية م- فإنه هذه الدول العربية ضعيفة عسكريا يعني ما عندها القوة اللي تجابه لا مصر عندها قدرة عسكرية يعني افضل دوله عسكريه مصر م. حقيقه بس السعوديه طبعا ارتكبت خطا كبير جدا بانها تركت ال... يعني بناء قدرات العسكريه م. بس انه في قوه الدوله في ال... في المنطقه الخليجيه ولحمه الشعب حول الدوله شوف لحمه الشعب انا اقصد ب... يعني بقوه الدوله من هذه الزاويه قلت لك فيه في رحمة الشعب وفي قدرتك على التأثير السياسي إقليميا ودوليا هذه مش موجودة هذه ضعيفة لأنه الكل أعلى لاحظ ما في أحد يختلف لا في أوروبا ولا في أمريكا ولا في العالم العربي أنه إيران دولة مزعزعة للاستقرار في المنطقة وأنها دولة تدعم الإرهاب وأنها دولة مذهبية طائفية وأنها دولات يعني تصدر الحروب الأهلية صح؟ طيب ليش أمريكا وأوروبا يترددون لإيران؟ هذا واضح إنها قوية هذا لأنه العالم العربي يبدو لإيران يعني يبدو للغرب والامريكيين 
يحلمون انه ايران ممكن نصل معها ونكسبها لانه تركيا ما نقدر يعني ما نقدر نكسبها او او لا نات منها يعني بعد ما استولوا عليها الاسلاميين يعني هناك الالمانيين كلهم اسلاميين في الطرف ها؟ يعني ايران اشد لا هذا سن امم هذا سن هذا شيء مش ال... اوكي فهم مش يتوقعون انهم يقدرون يكسبون ايران هم هم كان لهم يعني كانت ايران احدى مرتكزات السياسه الامريكيه في المنطقه مع مع اسرائيل التواز... آه. مع اسرائيل كويس هم يبدو لي عندهم حلم انه ممكن نصل الى هذه الحاله اذا استطعنا ان نضعف الجناح المتطرف في ايران وسمحنا للجناح المعتدل الاكثر عقلانيه واكثر براغماتيه انه انه يهيمن على القرار في طهران فنقدر نتفاهم معه لانه في العالم العربي يقول يعني يجي يقدر يقول لك العالم العربي اصبح مشكله بحد ذاته ما يعني ما نقدر نصل معه الى الى مكان يعني الدول العربيه غير قادرة شوف مثلا الدول العربية كلها لا قادرين يحلوا مشكلة العراق ولا مشكلة سوريا ولا مشكلة اليمن طيب في مشكلة هنا واضحة يعني في عجز عربي فالحل ايران انها تسوي فانا افضل لي اتعامل مع دولة واحدة قوية جريئة زي كان زي ما يقولون دليفر يعني يعني يقدرون يحققون نتائج انا في الدول العربية ما اقدر احقق شيء يعني هذا الشيء الكثير طيب في واحدة من الحلقات السابقة ما ادري اذا الاولى ولا الثانية كنت تقول ان ايران اصلا دولة ضعيفة هي شوف وانه احنا نتوهم انها قوية نعم هي لا احنا ما نتوهم احنا ضعفنا نحن هو اللي ضخم القوة الإيرانية الضعف العربي يعني تصور أنه يتصور الدولة السعودية عندها قدرات عسكرية ضاربة مع مصر وتصور لو أنه صدام حسين يعني ما كان مهبول الهبال حقه يعني راكا قوي ما كانت حتسوي شيء ايران وش حتسوي ايران؟ حتقدر تسوي شيء. حتصير المنطقه مهابه. العله في العالم العربي ايران ليست سوبر باور. ايران لما خرجت من الحرب ما كانت قويه. لكن الحقيقة أنهم بنوا أنفسهم حتى مع بنيانهم اللي سووه أو لذلك يشعرون هم حدود قوة عقدتهم ولذلك راحوا مثل الإسرائيليين للسلاح النووي ليش الإسرائيليين راحوا للسلاح النووي؟ لأن دولة صغيرة حتى لو حتى لو سوينا يعني جيش بالسلاح التقليدي قوي جدا في إسرائيل أمامنا دول عربية كبيرة كيف نتفاهم معها؟ لازم سلاح نووي. ايران فكرت في نفس المنطقة. نحن نحتاج ايران حسب استراتيجيتها وحسب مشروعها تحتاج سلاح نووي. وهم سوف يصنعون سلاح نووي، والاوروبيون سوف يسمعون لهم والامريكان. مع انه طبعا مع انه للامانه بايدن في زيارته الاخيره للمنطقه وقع مع الاسرائيليين بين القدس وتعهد فيه بعدم امتلاك ايران لسلاح نووي حتى لو اقتضى الامر استخدام الردع العسكري هكذا قال المشكله انه ايران 
الاستخبارات الامريكيه تقول انه كانوا يخططون لاغتيال بومبيو صح؟ م- ولاغتيال جون بولت اللي هو مستشار الامن القومي حق حق أه أوباما. حق ترامب حق ترامب م- كذا كويس؟ والتفجيرات اللي يسوونها دائما ضد السفاره الامريكيه في العراق كل الجوائح اللي يسوونها ما يقولوا شيء الامريكان المفاوضات مستمره معهم بل انه اصلا ايران اللي بطلت المفاوضات وسحبت أي أي. عليهم لا ايران هل تصدق ان ايران ترفض شو اسمه ترفض التفاوض مع امريكا؟ ترفض التفاوض معهم ما نتفاوض معكم الا بشكل غير مباشر يعني الاوروبيون هم اللي ينقلون الكلام بين الامريكان <تصفيق> والايرانيين لا ولازم كل واحد في فندق ما يصير فندق واحد بقى نعم قال تفضل شو شلون تفسر هذا؟ تفسير هذا معناته انه الغرب يريد ان يصل الى شيء مع الايرانيين واضح امريكا خاصة اوروبا يريدون ان يصلون الى شيء مع ايران حتى و... حتى ولو على حساب العالم العربي هنا السؤال الدول العربيه هل حين مثلا لما بدات مفاوضات الاتفاق النووي اول ما بدا ليش ما دخلت السعوديه ودول الخليج في يعني كطرف مفاوضة؟ طيب ليش استبعدت اصلا؟ هذا سؤال هي لم تستبعد انت لم تطلب اصلا لا ما في اي مؤشر يقول انه دول الخليج او السعوديه طلبت انها تدخل كطرف بس هذا اللي ازعج السعوديه، السعوديه ليس لا يعني غير معارضه لوجود اتفاق لا لا غير معارضه اي لكنها معارضه لفكره انك تتفق بدون وجودي. السعوديه ما كانت معترضه في البدايه. انا اعتقد السعوديه والخليجيين ما كانوا يريدون يدخلون مفاوضات اصلا. ليش؟ ليش ما يبغى يدخل مفاوضات؟ ليش ما يبغى يحط بعض الشروط اللي تضمن آه امانه؟ ما في شيء يقول ان السعوديين طلبوا يدخلون كطرف مفاوضات، ما في. والسعوديه لم تقول يوما انه لا نقبل اتفاق نحن ليس نحن لسنا طرفا فيه، ما عمرها قالت الكلام السعوديه. السعوديه تف... يعني فقط تريد تضمن انه هذا الاتفاق يكون قوي وياخذ في الاعتبار سلوكيات ايران في المنطقه وممارساتها وتدخلاتها في الموضوع. ما. هذا الشرط اللي تحطه السعوديه. طيب في نق... في تغريده لك كنت تقول انه ايران دوله كبيره يحكمها آه نظام ديني مذهبي. أي. وطموحه هو تجاوز ايران. أي. في النهايه تقول انه الميليشي... الميليشيات هي سلاح الدوله والنووي هو درعها ال... الواقي. نعم. التخلي عن اي منهما ليس واردا. صح. كيف تتعامل مع هالدوله؟ م... ما تقدر تتعامل معها. يعني مع هذه الدولة إلا تطبق نفس المبدأ نفس المبدأ تحطها أمام جدار حديدي لأنك تصير قوي عسكريا ما لك حل ثاني لازم تعرف إيران أنك من القوة عسكريا بحيث لا تتجرأ أنها يعني تجد تدخل ليس في السعودية إنما في في المناطق المحيطة في السعودية يعني بدون ذلك ما في ما في مجال طيب في 2018 اعلن ولي العهد انه اذا حصلت ايران على النووي سنبني يعني النووي في السعوديه اتمنى ان هذا يحصل وانا كتبت تغريده قبل امس انه ما امام السعوديه من خيار الا البدء ببرنامج سلاح النووي لكن قبل كذا انت تحتاج ان تبني البنيه التحتيه العسكريه حقتك وتبني قدراتك العسكريه على مختلف القطاعات. السعوديه دوله كبيره جدا. وكان من الخطا الاستراتيجي الكبير جدا انه 
إنها لم تبني قدرات عسكرية تتناسب مع هذا الحجم ومع هذا الدور ومع هذه المصالح هذا كان خطأ هذا الخطأ أنا طبعا يعني يبدو لي أنه ولي العهد وأنه يعني العهد الجديد يريد أن يصحح هذا الشيء وأتمنى أنه هذا يمشي بأسرع ما يمكن هل ممكن؟ هنا طبعا ممكن ونص وهل بيسمح المجتمع الدولي بأن يكون هناك سلاح نووي في المنطقة؟ يكون الحين عندنا إيران لا آه، إسرائيل السعودية ماشي أنتم عايزين ده. نحن كنا نقول لكم نريد منطقة الشرق الأوسط خالية من السلاح النووي طيب تعالوا معنا احنا متفقين معكم ما عندنا مشكلة لكن يزيعوها كلها أو يعني ما فيك مثلا يعني تصمت على إسرائيل السعودية حاليا المنطقة حاليا بين السلاح النووي الإسرائيلي والسلاح النووي الإيراني أنتم الذي سمحتم بهذا الشيء ما لك حق تجي تقول لي لا ما يصير عندك سلاح نووي أنا معك ما في سلاح نووي بس كلنا ما عندنا سلاح نووي أما تجعلني أنا بالحال يصير ضعيل اثنين يعني كلهم منه مع عدو لي هاي ما تركب هل هم عداء البعض إيران وإسرائيل شوف وهم كل واحد منهم عدو للعرب هذا العرب اللي مسكين إيه حقيقة شوف لأنه العرب العالم العربي أول شيء قطعة كبيرة يعني قطعة جغرافية ضخمة موقعها استراتيجي ولذلك كل الحروب فيها ترى منذ ما قبل الإسلام موقعك استراتيجي أنت ضخم مش عادي هذا قدر لازم تتصرف على أساس المكان مرة ثانية حق أخونا أيمن لازم تتصرف حسب المكان حق هذا مكانك وهذا موقعك فكل منهم عدو إسرائيل عدو وإيران عدو أنت لازم الآن تبني سياساتك وقدراتك على هذا الأساس على أساس الموقع هذا حقك ما تستطيع تتفادى هذا هو الواقع طب بس هل هم اعداء لبعض؟ لان يظهر لي ان اسرائيل يعني باغتيالاتها المستمره لعلماء في ايران أه. آه وضرباتها المستمره في سوريا وفي إيه. ايران إيه إيه انها عندها اشكال مع ايران اي لكن هل العكس صحيح؟ شوف هذا لن ينكشف طالما العالم العربي موجود لأن العالم العربي هو اللي مغطي كل واحد هذا مسوي نفسه أنه يدافع عن العرب ويريد أن يقضي على إسرائيل وهذا مسوي نفسه حاليا أنه يدافع عن العرب ضد إيران اللعبة هذه لازم تكشف هذه اللعبة سخيفة أنا لا أتمن لا الإسرائيليين ولا أتمن الإيرانيين كلهم شوف شوف العالم العربي لازم يخرج من لعبة الاعتماد على الآخرين هذا على فكرة مثلا يعني يأتي بنا إلى علاقتنا نحن مع أمريكا العالم العربي لازم يخرج من مو أنا, أنا مرة محتاج في جزء من العالم العربي محتاج إيران وفي جزء محتاج إسرائيل هذا كلام صراحة ساذج بلا مانع لازم تعتمد على نفسك انت عندك القدرات وعندك الامكانيات وعندك انت تحتاج فقط اراده سياسيه وتحتاج قرار وانا اتكلم عن الدول العربيه كلها لا اسرائيل بتنفعك اسرائيل تتمنى انه ايران تستمر فقط انه ينزع منها سلاح النووي عشان تزعج العالم العربي عشان تشغل العالم العربي عنها 
إسرائيل لا تريد العالم العربي أن يتفرغ لها يمكن إيران لمقتضيات أيديولوجية دينية يعني تتمنى أنها تتولى عملية مثل هزيمة لإسرائيل أو إيذاء إسرائيل أو رب لكنهم يعرفون أنهم لا يستطيعون القضاء على إسرائيل لأسباب كثيرة أول شيء إسرائيل قوية عسكريا بشكل مخيف وقوية تكنولوجيا بشكل مخيف عدا أنها تحت غطاء أمريكي أوروبي فبالتالي القضاء عليها غير وارد أصلا يعني. والإيرانيون يعرفون هذا الشيء لكنها ورقة مكسبة ب... يعني كاسبة بالنسبة لهم ف... يعني فسوف يلعبونها لما قلت لك أن العالم العربي وموقع العالم العربي وموقف العالم العربي هو اللي مغطي هذا ومغطي هذا لو يتحول العالم العربي إلى لاعب حقيقي رئيسي في وجه الطرفين انكشفت اللعبة أصلا أنا لو تحول الدول العربية إلى بالفعل دول حقيقية صوتها مسموع في دهاليز صناعة القرار في أوروبا وفي واشنطن وفي موسكو في كل مكان وعندك في الداخل عندك قوة عندك قوة سياسية داخلية وعندك قوة عسكرية وعندك قوة اقتصادية تستطيع أن تؤثر هذا اللي تحتاجه أنت هنا ينكشف الإسرائيليين والأمريكان و... والإيرانيين لكن عندما يعني انا من الناس اللي مثلا يعني ما يعجبني حكايه انه والله نبغى نتف نبغى نتحالف مع اسرائيل وضد ايران شو انت يعني عندك يعني عندك اوهام انه مثلا اسرائيل بتحميك من ايران بس كلنا نتفق على انها عدو هي عدو فالعرب يعني من هذه نقطه انت تقول قبل شوي انه اسرائيل انها قويه وعندها غطاء اوروبي وامريكي تمام فما المانع في اني استخدم هالورقه واني اطب العلاقات معها ل ما عند شوف ايقاف الهجوم الايراني انت سوي كل شيء بس القرار خلى قرارك في الاساس اول شيء انت لازم تصير طرف قوي شوف نحن حقيقه للامانه لازم نتعلم من الاسرائيليين شوف الاسرائيليين لما جو هم جاءوا 48 بادين من الصفر وسط منطقة معادية لهم يعني وقتها العالم العربي كان لا يقل عن 200 مليون يمكن طيب حقيقة من البداية الإسرائيليين وضعوا استراتيجية متمسكين فيها بالمناسبة من بن غوريون مرورا بجولدا ماير إلى لبيد الأخير ما إلى لبيد كلهم يطب يطبقونها ما في اختلاف استراتيجية واحدة يسمونها الجدار الحديدي استراتيجية الجدار الحديدي بعد 19 سنة من قيام الدولة هزموا أربع دول عربية دفعة واحدة اللي 67 لاحظت كيف؟ هذا بحد ذاته يدلك الجماعة شغالين على القوة حقتهم من اليوم الأول ومن الخمسينات شمعون بريز هو يسمى عندهم في إسرائيل اللي هو أبو المشروع النووي من الخمسينات شغال على بناء سلاح نووي ومن الستينات عندهم سلاح نووي لكنه لم ينكشف إلا إلا مؤخرا ولا زالوا ينكرون على فكره ان عندهم سلاح نووي لا هم هم لا يعترفون لكن ما ينكروا ويخلونك تحسب انت على كيفك حنا حنا على اللي حنا عليه انت بكيفك فكر كما تريد انت تريد تتحالف مع اسرائيل تريد تتحالف مع ايران تريد تتحالف مع امريكا مع اللي تبغاه اول شيء لازم تبدا بنفسك لازم تبدا ببناء نفسك سياسيا واقتصاديا وعسكريا 
عشان ما تصير انت يعني ضحيه لتحالف انت طرف ضعيف فيه لانك في هذه الحاله سوف ترغم على تنازلات هذا مو في صالحك تذكر خطاب اظن قد قلتها لك مره خطاب نتنياهو في واشنطن لما كان يوقعون اتفاقيه السلام بين الامارات والبحرين القى خطاب نتنياهو في هذا ال... في واشنطن كان في واشنطن لوزير خارجيه الامارات وزير خارجية البحرين الرئيس ترامب ونتنياهو. يعني قال فيها كلمة كاشفة أو جريئة بالمناسبة. قال أنا أمضيت عمري كما بقية زعماء إسرائيل على أن نجعل من إسرائيل قوة وقوة ضاربة. ثم استشهد بكلام سليم الملك سليمان. ليش يا فخامة الرئيس؟ قال لأن القوة هي التي تأتي بالسلام والقوة هي التي تأتي بالأصدقاء يعني ترى اللي على يمينك وعلى يسارك ما جو إلا لأننا قوياء هاي ترجمة كلامه هذا بالنص كلامه على فكرة هو لاحظ رغم أن يعني رغم أن تحت الغطاء الأمريكي أعظم قوة في التاريخ الإسرائيليون كانوا دائما يقولون أمن اليهود لازم يكون في يد اليهود لأنهم هم عقلة حقيقة طيب من يضمن لي بكرة يتغير حسابات إسرائيل أمريكا تروح مع العرب مكان نيكسون يقول للإسرائيليين بالمناسبة يعني كان يرد نيكسون يعني كان يقول للإسرائيليين يا جماعة ترى العرب لن يبقوا ضعفاء إلى الأبد توصلوا معهم إلى حال لأن العرب حجمهم السياسي وحجمهم الجغرافي ضخم لو تحولوا إلى قوة ضاربة ما حتى يعني رح تبلشون الإسرائيليين فما عندي مشكلة بتطبع مع الإسرائيليين طبع تبغى تحالف معهم تبغى تحالف معهم تحالف معهم بس لازم تبدا بنفسك انت لازم تصير طرف قوي يفرض خيارات لا تفرض عليك الخيارات اما يعني الطريقه اللي احنا ماشيين عليها حاليا لا هذا مش طريق طيب ليش اصلا اسرائيل ما ترغب في السلام وانهاء الصراع يعني بالنسبه لها ما تعرفوا ليش ما تبغى اصلا سلام؟ ما تبغى سلام ليش؟ يعني لانه هذا صراع هذا اشكال لا لانه هدفها لم يتحقق اللي هو؟ هدف اسرائيل واضح انه هدف اسرائيل لا يتوقف عند الوضع الحالي. لاحظ لا تريد شو اسمه تحدد يعني تعين حدودها وترفض الدوله الفلسطينيه، ايش معنى ذلك؟ وتردد الحل الاردني. هي تريد القضاء على القضيه الفلسطينيه التهام فلسطين كلها. وجعل الفلسطينيين مشكلة عربية خلي يبلشون بالعرب أنا ما لي علاقة فيها هذا هدفها هي هي لم تصل إلى هذا الهدف بعد ما هو أصلا يعني مفت... العرب حاليا عشرين دولة وأكثر من أربعمائة وخمسين مليون هم كلهم ستة سبعة ملايين يعني مفترض أنهم يتعبون يقولون احنا حصلنا على... يعني حصلنا أشياء ما كنا نحلم فيها فمفترض والجماعه جونا يبغون سلام مفترض نمشي معهم ما بمشي شوف شوف قانون التقسيم صادر على الامم المتحده يعطي الاسرائيليين 53% من ارض فلسطين و47 للفلسطينيين شو اللي حصل حاليا؟ العرب والفلسطينيين تنازلوا حتى نسوا يعني القانون الدولي حاليا اسرائيل تستولي على اكثر من 78% من ارض فلسطين باقي للفلسطينيين 20% مش قابله اسرائيل 
وش اللي ممكن يخليها تقبل بمبادرة السلام العربية؟ ما حتقبل إلا لما تحقق الهدف اللي تبغاه عندها هدف هي ماشي تلها حنا نحن العرب لا نريد أن نرى هذا الهدف ما بعرف ليش يعني. إسرائيل لن تقبل شوف لاحظ لا تقدم مبادرة سلام مفترض هم أول من يقدم مبادرة السلام أصلا هذا مفترض هم لا لم يقدموا مبادرة سلام أبدا من 48 إلى ساعة حديثنا هذا ولن يقدموا ولا يقدمون أي تنازل ويرفضون الدولة الفلسطينية ويرفضون تعيين حدود لدولتي شو معنى الكلام؟ هذه معطيات هذه أمامك معطيات يعني لازم تستنتج منها شيء يعني مثل يعني مثل مثل العربي اللي يقول رضينا بالهم والهم ما رضى فينا <تصفيق> هو يقول لك كله هو لا وعلى فكره طبعا اكثر ناس يتكلمون عن السلام الاسرائيلي بالمناسبه مش معقول شو اسمه كلام عن نحن مع السلام ونريد السلام وين السلام؟ زي حوار الايرانيين زي حوار الايرانيين <تصفيق> نحن نبغى نتحاور عشان تسهلون الدخول الله يشغلونا طيب يعني هذا الان في جزء من المشكله على الدول العربيه اللي ساعدت برضو اسرائيل في بقائها بهذا الشكل ماذا عن الفلسطينيين؟ الفلسطينيين من طبعا قيادات الفلسطينيين فاشله يعني يكفي ان تعرف أنه على أيام القيادات التاريخية للمقاومة الفلسطينية أبو إياد وأبو جهاد وأبو عمار ياسر عرفات الله يرحمه كلهم راحوا هل تتصور أنه قبل أبو عمار في الثمانينات طبعا بوساطة أمريكية دائما الوساطة الأمريكية أنه يعترف بالدولة الإسرائيلية بدون أن يحصل على اعتراف مقابل إسرائيلي هذه هذيك يعني شفت شو اسمه البازلز العربية يعني كيف نقول شو اسمه البازل بالعربية؟ الأحجية الأحاجي العربية احنا شفنا 20 دولة عربية 450 مليون وحاسستهم ايران واسرائيل هذه أحجية ذي هذا كيف يحصل؟ طيب لما قررت تعترف باسرائيل لما قرروا الفلسطينيين يعترفون باسرائيل تحت الضغوط الامريكيه وطبعا ترى في تسهيلات عربيه ايضا يا ابن الحلال مش خلاص ان شاء الله تبي تسهل الامور ان شاء الله وتبي تحقق <تصفيق> فطبعا يا تصور لم يشترطوا وقف الاستيطان يعني مفترض الفلسطيني يقول طيب انا خلاص بعترف لكن بشرطي واحد انه اسرائيل تعترف بحق الشعب الفلسطيني في الدوله، ثانيا ان يتوقف الاستيطان بشكل نهائي ما اعترفوا في ولا واحد هي؟ ولا واحد فيه اه ايش كان المقابل؟ ابدا زي التطبيع العربي الحالي لا زي التطبيعات العربيه حالي مقابل ايش ما نعرف إلا إذا كان في أشياء ما أعلنت الله أعلم، إذا كان في أشياء ما أعلنت ماشي كويس ما إحنا كلامنا هذا كله نسحبه ونرمي في زباله. بس أنت سألت عن الفلسطيني الفلسطينيين انقسامات وحروبهم مش معقولة أصلاً يعني. حتى فقدوا تأثيرهم داخل العالم العربي. فما بالك تأثيرهم على شو اسمه على القرارات الأوروبية والأمريكية. طيب عن القيادات الفلسطينية اليوم لما يعني تشوف بعض اللقاءات يعني في خالد مشعل له كم لقاء فتلقى يعني وحتى برضو له خطابات اللي يعني يهاجم العرب ويهاجم السعودية ويقف مع إيران فهل خالد مشعل ترى ما يقف مع إيران لا اللي يقف مع إيران اسمعي الهنية امم اسماعيل هانيه والحالي حق حماس. خالد مشعل ما يقف مع ايران. 
بس شوف انا قابلت خالد مشاهد وتغديت انا وياه هو يقول كلام منطقي وهو صحيح العرب ما وقفوا معنا كل هذا ما وقفوا؟ طبعا ما يقصد هو يعني المعونات والمواقف السياسيه هو القصد انه احنا في الاخير ما وصلنا لشيء بس كانت في الجهود الدبلوماسيه كانت في جو... لا جهود اللي كانت كثير. ممكن تحل كثير من ال... لا كان في جهود كثيره ما في كلام شوف العالم العربي مع الفلسطينيين حقيقة الدول العربية مع الفلسطينيين لا غبار على ذلك حكومات وشعوبة بس هنا بيجيك واحد هذا الدعم وين اصرفه ما جاب لي شيء شوف الكارثة وانا في العالم العربي ضعيف والقيادة الفلسطينية والقيادات الفلسطينية وضعهم اسوء حقيقة هذا القيادات الفلسطينية وضعها سخيف يعني كانوا يتقاتلون في السبعينات شو اسمه فتح مع الجبهة الشعبية ومع الجبهة ما أدري الثانية حقة نايف حواتمة حقة جورج حباش ونايف حواتمة وياسر عرفات وأبو جهاد كانت لم يتمكنوا من تشكيل قوة مقاومة متماسكة كبيرة وتحظى باحترام الناس وفر اللي هي قضيتهم كبيرة ومقدسة صراحة. القضية الفلسطينية قضية كبيرة جدا. يعني يعني على فكرة ترى في ناس يتكلمون بدأوا يتكلمون انه خلاص يا اخي احنا ما لنا احنا ما لنا علاقة قضية فلسطين ذي ما لنا دخل فيها يا اخي. خلاص تعبنا معها وهذه هذه قضية تخص الفلسطينيين بس وخلصنا يعني. هذا الكلام ساذج. القضية لا تتعلق بفلسطين بالحالة هنسأل نفسك أنت سؤال بسيط هذه القضية يهتم بها الأمريكيون صح؟ والروس والأوروبيون والدول الإسلامية والدول العربية يعني كل العالم يهتم فيها هل هذا الاهتمام علشان الفلسطينيين ولا علشان اليهود؟ لا عشان المنطقة العربية نفس الكلام ينطبق على سوريا ها؟ نفس الكلام ينطبق على سوريا كيف ينطبق على سوريا؟ يعني سوريا اليوم الروس موجودين، الاتراك موجودين، الصينيين هذه قضية مختلفة هذه لا, لا ففي لا. نفس الاهتمام العالمي اي قصدي يعني انه مش يعني مش قضية اهتمام هي ب يعني أنت ما تقف مع قضية فلسطين فقط عشان الفلسطينيين لا أنت أنت تتكلم أول عن حقوق تاريخية وتتكلم عن توازنات قوة إقليمية عن حقوق تاريخية قانون دولي وتوازنات قوة يعني عندك ثلاثة عناصر القانون الدولي توازنات والحقوق التاريخية في منطقة من أهم مناطق وأكثر مناطق الصراع في العالم هي م... هي فقط يعني أنت في زعمك الأمريكان ما يعني فقط مهتمين بس فقط اليهود بس لا هو قال شو اسمه شو اسمه هذا بايدن عندما كان سنته أظنك شفت المقطع حقا قال لو لم تكن إسرائيل موجودة لازم حنا نوجدها يعني تصور يقول إسرائيل مش موجودة في 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 الشرق الأوسط يعني كم يعني كم حامل الطائرات لازم نتركها في المنطقة هو قال الكلام وهذا كلام كل القيادات الأمريكية ونفس كلام الأوروبيين طيب مسألة فيها مصالح فيها توازن هذه منطقة استراتيجية في العالم خاصة طبعا منذ يعني منذ بداية القرن العشرين حتى الآن فيها مخازن الطاقة كلها هنا 
الممرات المائية هنا الممرات شو اسمه الفضائية كلها هنا يعني تقاطع قارات وتقاطع محيطات و... يعني موقع استراتيجيات كبير مش معقول كل العالم الأوروبيون والأمريكان والروس والصينيون والمسلمون والعرب كلهم مهتمين بقضية واحدة يعني هذا ليس عشان الفلسطينيين ولا عشان اليهود لا هذه دول لها مصالح هنا تتعلق بالتوازنات بالقانون الدولي وبالجسمه وبالحقوق التاريخية فالذي ينظر إلى الزاوية فقط وزاوية الفلسطينيين فقط هي سذاجة يعني ما تنظر الموضوع هذا هذا يجيبني على فكرة لش... لأكثر واحد عربي كان مدرك لهذا الجانب الملك عبد العزيز تذكر لقاء مع مع روز في 1945 وأنا بجيب لك الآن الرواية الأمريكية كان الذي تولى ترتيب اللقاء يعني كان كولونيل في البحرية الأمريكية اسمه ويليام إيدي كان قائم بالأعمال تقريبا في جدة وهو الذي تولى الترجمة بين الملك والرئيس المهم يعني ما في داعي عندك تفاصيل نروح للقاء على طول يقول الملك عبد العزيز كضيف يعني كانت على بارجة شو كوينسي في البحيرات المرة في مصر والذي طلب اللقاء بالمناسبة الرئيس روزفلت أقول نحن الآن سنة 1945 في الأيام الأخيرة من الحرب العالمية الثانية الحرب لم تنتهي تماما بعد لكن خلاص يعني تقريبا يعني ترفض انفاس الحرب فيقول الملك لم يطرح يعني باعتباره الضيف يعني ترك المضيف هو الذي يختار المواضيع فقال له الرئيس روزفلت انا جئت هنا يا جلاله الملك ابغى مساعدتك في قضيه جدا مهمه قال ما هي؟ قال نحن الآن في الحرب اكتشفنا مأساة كبيرة جدا تعرض لها اليهود. مأساة كبيرة جدا. مات فيها وقتل الملايين. واليهود هناك باقوا ذرعا بألمانيا ولعم ولم يعودوا يأتمنون على أنفسهم أن يبقون عند الألمان. يعني بعد اللي حصل. قال طيب قال هؤلاء يريدون ان يخرجوا من المانيا ما يقدرون يقعدون في المانيا لو ممكن تساعدونا ننقلهم الى فلسطين فقال له الملك عجيب طيب ولماذا لا تجعلون المجرم الذي ارتكب هذه المذابح هو الذي يدفع الثمن وتعطونهم من أفضل أراضي ألمانيا الفلسطينيين مش دخل العرب ما سووا شيء هذه والله رواية إيدي باللغة الإنجليزية صدرة 1953 في السنة التي توفى في توفى فيها الملك عبد العزيز الله يرحمه قال بعدين فلسطين يعني يعني أنتم الحلفاء أكثر من سبعين دولة ما لقيتوا إلا فلسطين فلسطين يعني أصلا أخذت أكثر من حجمها من اللاجئين بسبب الحرب بتجيبون اليهود بعد معهم زيادة بلد فقير وبلد ما له علاقة وما ارتكب شيء وما له علاقة بالعرب أصلا قال بس يا جلالة الملك يعني اليهود اليهود يخافون انه هن لو بقوا في المانيا وانتهت الحرب وانتهى كل شيء انه قد ينقلبون عليهم اليهود بعدين 
كان عجيب قال لي قال إذا أنتم دخلتوا حرب مع ألمانيا ولا تستطيعون تغيير سلوكها لماذا دخلتوا الحرب في الأساس أصلا؟ يعني شوف الحس التفاوضي عند الملك حس تفاوضي غير طبيعي قال نحن عندما ندخل حروب مع القبائل لازم يتغير سلوك القبيلة إذا ما تغير ما سوينا شيء صح ولا لا؟ صح فقال إذا أنتم سويتوا حرب عالمية الآن مات فيها عشرات الملايين واسمع الحرب أكبر حرب عالمية في التاريخ أنت دخلتوا كل هذه الحرب وفي الأخير الألمان ما راح يتغير سلوكهم أجل شو دخلتوا الحرب؟ شو الفائدة؟ قال لا قال يا جلالة الملك أنت ما قاعد تعطيني فرصة قال أنا كيف أعطيك ما أقدر أعطيك فرصة اسمح لي يعني ما دخل الفلسطينيين والعرب بالقضية ليش تنقلهم عندهم؟ المجرم هو الذي يدفع يعني هذا متع... هذا متعارف على المجرم المجرم هو الذي يدفع الثمن صحيح قال بعدين أنا مستغرب يا فخامة الرئيس قلق واهتمامك بالألمان أكثر من اهتمامك بالأصدقاء حقينا هل تصدق أنه رغم هذا الكلام ورغم هذا الموقف المتصل وهذه رواية أمريكية مرة ثانية أنه نشأت صداقة بين الأثنين غير طبيعية وأنه روزفلت أعجب بالملك بالفعل وتعهد له أنه أنا ما أتخذ أي خطوة في هذا الموضوع إلا بعد التشاور مع العرب ولن أقدم على شيء حتى بعدين لما افترقوا أرسل رسالة للملك بهذا المعنى بالنص لكنه توفي بعد اللقاء بستة أسابيع فجاء بعد طبعا الرئيس ترومان الرئيس ترومان لما جاء هو كان نائب رئيس فيبغى يفوز بالانتخابات يعني يبغى يكمل فترة روزفلت وبعدين يدخل الانتخابات عاد فيقول ايدي انهم طلبونا احنا على اساس نشوف القضية و... يعني القضية ساخنة وقتها فمن ضمن اللي طلبوه ايدي انه جيبوا لنا المندوبين الامريكان في العالم العربي هذه مقترحات ستيت ديبارتمنت وزارة الخارجية فراحوا يقول كان واضح انه في لعبة كان واضح انه في لعبة يقول حطونا في الفندق حوالي 10 ايام ما حد شاف انت من المندوبين انت من المندوبين انت 10 ايام مدري اسبوعين بعدين لما خلاص يعني ضبطوا الامور جابونا مع الرئيس فقال لهم الرئيس كلمته المشهوره انا عندي 600 الف يهودي لازم اخذهم في الاعتبار في الانتخابات ما عندي ولا واحد عرب هذا طبعا كان مشهور له على فكره لاحظ كيف بدات القضيه ترومان يريد ان يتملص من التزامات روزفلت ونشات مشكله بين السعوديه وبين ترومان وقتها ونشرتها نيويورك تايمز على فكره وبالمناسبه حصلت حصلت مقاله نيويورك تايمز من سنه 45 في الارشيف حقهم عندهم ارشيف هائل خلال دقيقتين حط يعني طلعته كان حاط ايدي في الكتاب حط عنوان المقال حط عنوان المقال حطيته في البحث على موقع نيويورك تايمز انا مشترك فيها وطلع لي نفس المقال السعوديه هددت بانها ستنشر رساله روزفلت لكنها ما نشرت فاكثر طرف 
دافع عن القضية ووقف معها كان الملك عبد العزيز وقتها سنة 45 لاحظ الدولة السعودية ليست دولة نفطية دولة فقيرة ويقول ايدي انه الملك اثناء اللي قاعد جلس هو مع روزفلت حوالي ساعتين او ساعتين ونص يقول لم لم يتطرق لموضوع للوضع الاقتصادي عنده في السعودية ولم يطلب مساعدة ولا حتى تلميحة وأقول لك نشأت بينهم صداقة إلى درجة أنهم صاروا يعني يتكلمون مع بعض كأصدقاء كانوا يعرفون بعض من زمان لاحظ هذا ما يعرف عربي وهذا ما يعرف إنجليزي على طريقة مترجم يتواصلون روزفلت كان على كرسي دائما لأنه كان مشلول هو يعني كان عنده شلال أطفال فروزفلت يقول للملك أنت يا جلالة الملك أحظ مني أنا على هالكرسي ما أقدر يعني ما أقدر أروح اللي يعني إلا على هالكرسي أنت على رجليك تمشي قال لا الملك كان عنده عصا قال لا يا يا فخامة الرئيس أعتقد هالكرسي ياخذ كل أماكن كثيرة أنا ما أقدر أمشي إلا إلا مسافات قصيرة وبعدين لازم أقعد أنت حريتك أكثر قال ها أجل أجل بعطيك كرسي بيقوم يهديك كرسي يهدي الملك الكرسي قال إذا كان هذا بيعطيك حرية تفضل يعني لقاء كان في مصارحة اتخذ فيه الموقف يعني الملك عبد العزيز موقف واضح وحاسم يقول لا كونك كذا سريع وديسايسف وما تغير فيه لا بالعكس شو اسمه يعني اللي حصل فيه شبه تغير او مرونه صارت عند شو اسمه عند روزفلت لكن مشكلة روزفلت توفى فالقضية الفلسطينية هي قضية مأساوية بصراحة يعني من ناحية بعدين قضية استراتيجية كبيرة يعني تتعلق بالمنطقة ككل الفلسطينيين فشلوا فيها حقيقة لكن أيضا الدول العربية فشلت فيها <تصفيق> طب ما أنك جبت طاري روزفلت والملك عبد العزيز آه ودي ادخل على العلاقات السعوديه الامريكيه فهي علاقات طويله مرت بسعود هبوط لكن يبدو ان ان في الفتره الماضيه في العقدين الماضيين كانت العلاقه يعني تنزل بشده في لقاء سابق مع برنارد هيكل كان يقول انها يعني وصلت الى اسوأها في بدايه عهد اوباما آم. صح وش اللي خلى العلاقة في عهد أوباما تكون في أسوأ مراحلة أنا أعتقد أن من الناس اللي يعتقدون أن العلاقات الأمريكية تعاني من ثلاثة مشاكل على وقت لو انطلقنا من لقاء الملك مع روزفلت ما كان النفط موجود روزفلت جاء يريد أن يلتقي بأهم ثلاث قيادات في المنطقة في نهاية الحرب العالمية الثانية وقتها أمريكا سوف تحل محل بريطانيا وفرنسا لأن يعني كانت بريطانيا وفرنسا هي اللي كانت تعين من على المنطقة يعني كانت دول استعمارية بعد الحرب العالمية الثانية خلاص انتهى نعم دخلنا عصر جديد والدولة الأكبر والأعظم فيه هي الولايات المتحدة فالولايات المتحدة سوف تحل في المنطقة وبالفعل هذا اللي حصل يعني منذ ذلك الحين إلى الآن فأراد روزفلت أنه يتعرف على أهم قيادات في المنطقة فقرر أنه يلتقي مع الملك عبد العزيز مع الملك هيلا سيلاسي ومع الملك فاروق أول واحد يلتقى مع الملك عبد العزيز يعني كان يريد يتعرف عليهم كان يريد عنده يعني عنده طلبات اكيد طلب منهم نفس الطلب اللي هو طلبه من الملك عبد العزيز 
السعودية وقتها لم تكن دولة نفطية لكن الاكتشافات كانت ماشية هذا يكشف لكم السعودية كانت رغم سنة 45 لم تتحول إلى دولة نفطية ما حد يعرف أنه كم سيكون مخزون النفط حق السعودية مستقبلا يعني كان ممكن يوقف على نفس المستوى الذي اكتشفه في 38 وفي الأربعينات هذا معناته أنه الأساس الذي وضع للعلاقة لا لا يعني لا يحتل النفط في عامل أساسي هذا العامل تطور لاحقا ونما لاحقا هذا حجم السعودية وموقع السعودية تعرف راحوا يعني راحوا لاثيوبيا للملك هيلا سلاسي وما عنده بترول لكن دولة كبيرة أيضا راحوا لمصر نفس الشيء ما في بترول بس دولة كبيرة هذه الدول الرئيسية البقية كلها كانت تحت الاستعمار أو تو طالع من الاستعمار الإشكالية الأولى إذا تنبع من أنه وهذا المفهوم هو اللي وضعه الأمريكيون للعلاقة أن السعودية يعني يعني تتبع سياسات نفطية ملائمة للسوق الدولية وللسوق الرأسمالية وللسوق الأمريكي وأمريكا توفر الحماية للسعودية وللمنطقة هذا كان الخطأ الأول الخطأ الثاني أنه ترك هذا المفهوم يتشكل على يد الأمريكيين بدون تدخل سعود الخطأ الثالث اللي سبق تكلمنا عنه أنه نحن ربما اكتفينا بالمظلة الأمنية الأمريكية ولم نعتني بقدراتنا العسكرية الذاتية هذا كان يعني اللي حصل ولا اظن انه حصل اتفاق طبعا يمكن هناك اشياء ما نشرت عنه قال الملك عبد العزيز روزفلت لكن لا يبدو انه الملك عبد العزيز قدم اي تعهد اصلا الدوله السعوديه ما كان يعني زي ما قلنا ما كان يعني ما كان في نفط عشان يتفق مع روزفلت انه احنا مثلا بنوفر النفط للاسواق الدوليه وانتم تعطونا الحمايه هذا ما كان موجود اصلا والرجل تفاوض مع ال... يعني الملك تفاوض مع الرئيس من منطلق ثقة ومنطلق قوة ونشأت علاقة يعني احترام وندية بين الطرفين الملك كان يدرك حجم أمريكا في المناسبة يعرف حجم أمريكا هذه الدولة الأعظم في العالم وكان يريد يتخلص من النفوذ البريطاني في المنطقة لأن البريطانيين كانوا يعني موجودين في العراق، موجودين في مصر، موجودين في عدن في كل جهه. الملك حسب حسب سفير امريكي سابق كان يفضل الامريكان، الامريكان ليسوا دوله استعماريه وليسوا منتشرين في المنطقه بهذا الشكل. فمن هنا يعني مشت العلاقه على هذا على هذا النسق ثم بدأ الأمريكان وبدأت القيادات الأمريكية تتعامل معك على هذا الأساس أنه نحن حمات لك خلاص اللي تحميه دائما تحطه في جيبك من هنا تصرف أوباما مدرسة جديدة في السياسة الأمريكية هو على فكرة ب يعني بالمناسبة الرئيس أوباما ما كان صاحب يعني ما كان عنده سياسة خارجية واضحة أصلا الخط السياسي الواضح عنده هو الاتفاق النووي سلم سوريا للروس وسلم العراق الإيرانية هو اللي سلم الأشياء هذه كلها في عهد أوباما كانت القوات والميليشيات والسلاح 
يشحن من مطارات العراق إلى سوريا يعني تحت عين الإدارة الأمريكية حاجة باب لماذا لا يريد أن يصطدم مع الإيرانيين عشان ما يتعارك على الاتفاق النوع ولما كان الاتفاق النوع مهم بالنسبة له يعني تعرف كلمة الليجاسي عند الرئيس الأمريكي الإرث الإرث أنه بكرة بيسجل في سجلات التاريخ أنه أنه الاتفاق النووي اللي سواه بعض واتفاق الحقيقة سخيف وش كان المتوقع من هل كان متوقع تغيير سلوك إيران بعد الاتفاق؟ لا هم لا لم يطرح سلوك شو اسمه سلوك إيران في الموضوع أوه. هو اتفاق تقني خالص ليس له أي بعد سياسي ويسمح لإيران بأن تتحول إلى دولة نووية بعد 15 سنة أصلا أنه كذا هذا في الأساس وهو الحقيقة موقف غريب لأنه طيب طيب دعكة من السعودية ودعكة من العالم العربي طيب هذه فاتكم إسرائيل بس لأن تحصيل حاصل كيف؟ لأن النووي بالنسبة لإيران تحصيل حاصل لا هم الإيرانيين يريدون السلاح النووي أعرف م. أنا أتكلم عن الأمريكان لا بالنسبة للأمريكان وصول الإيرانيين للنووي أمر يعني لا مفر منه هو شوف الحقيقة أنه إيران حققت اختراق تكنولوجي تملك الآن القدرة العلمية والتكنولوجية لتصنيع السلاح النووي هي الآن مثل اليابان بالضبط مثل اليابان هي تملك القدرة للصناعة خلاص هي تجاوزت يعني يعني الحصول على التكنولوجيا وعلى المعلومات وعلى العلم معارف والمعادلات خلاص يعني موجود عنده طبعا يدعون انه انه اظن الخميني او ما ادري خامنئي يعني مصدر فتوى بتحريم امتلاك سلاح نووي بس تعرف هي سباحين احنا ما ناخذها يعني طب اذا كنتم ما تبغون سلاح نووي وشو هل هي وشو لكل هل شو اسمه يعني كل المحطات النووية يعني كل المحطات النووية اللي عندكم وهل الاستثمارات الضخمة وشو الاستثمار الضخم شوف يعني مسوين استثمار في الصواريخ البلستية عبر القارات على فكرة ومستثمرين في الميليشيات ومستثمرين في سلاح نووي ثلاثة طيب وباء الشيء الذي يحتاج تحتاج الدول العربية تقول أنا لأن هي اللي الدول العربية هي التي على تواصل مع وزارات الخارجية الغربية وتتفاوض معهم حول هذا الموضوع أنتم لماذا موقفكم من إيران بهذا الشكل من أيام أوباما إلى بايدن أنتم يا أنتم يا الأمريكان م. أنتم شايفين إيران وش تسوي في العالم يعني ما يعني ما في شيء سر فبالتالي يعني بالنسبة للعلاقات السعودية الأمريكية نحن الآن دخلنا عصر مختلف على الجانبين الأمريكي والسعودي السعودي نحن وصلنا إلى عصر حكم الجيل الثالث في السعودية يعني عندنا الجيل الأول الملك عبد العزيز الجيل الثاني أبناء الملك عبد العزيز حاليا دخلنا عصر الجيل الثالث واضح الجيل الثالث هذا له رؤية مختلفة للقضايا السياسية وأعتقد أن حصل بيننا وبين الأمريكان يعني يكشف الكثير من هذه الناحية أنه واحد في تفكير يعني بتغيير السياسة الدفاعية للمملكة العسكري. ثانيا هناك مؤشرات ولو انها لم تعلن انه السعوديه لن تكتفي بالتحالف مع الولايات المتحده فقط. انه السعوديه سوف يعني تغير وتنوع التحالفات الدوليه.
ثالثا السعودية تريد أن تغادر مرحلة النفط أن لا تكتفي بمرحلة النفط خلاص يعني خلاص تتجاوزها يعني تستفيد منها لكن ما تعتمد عليها كما كنت سابق هذه الثلاث نقاط هذه ما كانت موجودة قبل طبعا نحن لا زلنا في يعني في البدايات في كل المواضيع هذه تقدر تضيف عليها الزياده في القدره العسكريه؟ ف... ما قلت لك هي السياسه الدفاعيه العسكريه سواء في الصناعه المحليه او في هي سواء طبعا في الاستيراد هذا حيسبب لك مشكله انك تنتقل من نظام التسليح الامريكي الى نظام التسليح مثلا الروسي او الصيني بس يعني ما يمنع انك تعمل عليه ايضا من يعني حتى الان بس المهم انه انت تبني قد... يعني قدراتك لازم يصير عندك تصنيع اسلحه يعني لازم تبدا بالموضوع فتجد اليوم عندنا في هيئه الصناعات العسكريه وشركه الصناعات العسكريه لازم هذا الشيء الصناعات العسكريه ضروريه وهذا اثر في العلاقات السعوديه الأمريكية. هذا طبعا على الجانب الامريكي امريكا ايضا دخلت عصر مختلف دخلت عصر مختلف اخر شوف رؤساء امريكا الذين ينتمون للحرب العالميه الثانيه هم اللي كانوا يعني ملتزمين مع السعوديه ومع حلفائهم كان اخرهم جورج بوش الاب أوه. اخر واحد المشكله على فكره ترى لم تبدا مع اوباما بدأت قبل أوباما مع من؟ مع بوش الابن الذي سا أول من سلم العراق لإيران هو جورج بوش الابن أوباما كمل لأن جورج بوش الابن قبل ومثل أوباما جلس لفترتين رئاسيتين ثنتين آخر واحد كان من رؤساء الحرب العالمية الثانية هو جورج بوش الأب الذي جاء وتحالف مع السعودية لتحرير الكويت التزى طبعا المشكلة أنه هذا اللي حصل في 1991 وتحرير الكويت زاد الأوهام يبدو لداخل يعني في المنطقة أنه خلاص نم عندك أمريكا خلاص يعني جربناه هذا جاء صدام حسين وخلاص نعمل هذا كان خطا ترى ولذلك اقول لك انه اكثر واحد اكثر دوله استفادت من الحرب العراقيه الايرانيه هي ايران استفادت منها جدا يعني اخذت العبر منها واخذت الدروس وبنت عليها هي في الاساس ايران ليست يعني ليست حتى سوبر باور اقليميه يعني ليست دوله عظمى حتى اقليميه لكن لكنها بنت نفسها ثم جاء الضعف العربي وضخم طبعا قوه ايران الضعف العربي العسكري والضعف العربي السياسي والانقسامات العربيه هذه ظاهره الانقسامات العربيه القاتله شوف لها صور مصغرة في سوريا في العراق في اليمن في ليبيا انقسامات بين ولبنان ما تقدر تفسرها يعني في لبنان أغلب اللبنانيين ضد حزب الله على فكرة أغلبية ساحقة بس ما يستطيعون يتفقون يشكلون قوة سياسية في وجه حزب الله وهكذا في اليمن في اليمن يعني لماذا لم تنجح الحرب في اليمن؟ شوف شوف قارن روسيا تدخلت في سوريا بالسلاح الجوي على الارض ما في يعني ما في قوات روسيه احنا سوينا في اليمن نفس الشيء الروس حققوا نجاح كبير وفي الحرب اليمنيه ما تحقق شيء كثير ليش؟ عشان اليمنيين لانه ايران 
والنظام السوري وفروا المقاتلين على الأرض شكلوا جمعة واحدة الميليشيات الإيرانية والنظام السوري شك فجابوا مقاتلين على الأرض وسلاح الجو الروسي في الجو في اليمن لا في انقسام في انقسام بين الشمال والجنوب وفي انقسام داخل الشمال بين بين الاصلاح الاخواني وبين مؤتمر الشعب وبين الجماعه طيب يا جماعه هذا مش وقت شو اسمه يعني تكلمني على الاخوان ولا الاخوان يتكلمون عن الماضي شو قصتكم انتم؟ يعني انتم في مواجهه الحوثي خلصوا موضوع الحوثي بعدين تفاهموا بينكم نفس القصة على المستوى الدول العربية ليش موقف الجزائر من إيران كذا ما تعرف ليش موقف مصر بش... يعني بهذا الشكل ما تعرف يعني زي ما قلت ما يقدروا يتفقوا هذه على مستوى الدول وحتى داخل الدول المشكلة صار موضوع <تصفيق> تبي فانت تقول اذا رجعنا لامريكا آه انها بدات من جورج بوش الابن نعم ومن ثم اوباما طيب كيف تقدر تفسر اوباما وهو اكثر رئيس امريكي زار السعوديه؟ هو اكثر رئيس ده. هو زار السعوديه اظن اربع ولا خمس مرات م. يعني اكثر حتى من صديق السعوديه جورج بوش الاب هو كان يحاول اظن يقنع السعوديه بان تخفف معارضتها للتوجه اللي يبغاه مع ايران ولذلك كان يردد طبعا زي ما تقول يعني كانه مل من السعوديين من الكلام مع السعوديين لماذا لا تتقاسمون الشرق الاوسط مع ايران يقول كيف تتقاسم الشرق الاوسط مع ايران؟ احنا ما قدرنا نتفاهم عنه وياه عشان نتقاسم عنه وياه. يعني يعني ما وصلنا لمرحلة الحكي يعني يعني لم نصل لمرحلة الحكي بعد. يعني كمفترض واحد الحقيقة يقول لأوباما وللأمريكان أنه يا جماعة أنتم تعرفون ما معنى ولاية الفقير؟ هل تدركون ما معنى ولاية الفقير؟ هذا مفهوم قديم مفهوم ديني سياسي قديم يعود للقرن الرابع الهجري يعني بداياته الأولى وكتب فيها الكثير وهو وهو مفهوم ظل حبيس الكتب حتى أحياه الخميني وطبقه وحوله إلى نظام سياسي ما معنى ولاية الفقيه؟ ولاية الفقيه اللي هي يتولى الفقيه أمر الدولة حتى يعود الإمام الغائب والإمام الغائب هو الحاكم الإسلام الشرعي الوحيد ولاية الفقيه تعني الخلافة اللي عند داعش نفس الخلافة طبعا بس هذاك مفهوم سني الخلافه والامامه وولايه الفقيه مفهوم شيعي ولا كلهم انت لما تقرا الدستور الايراني يتكلمون عن الخميني وعن المرشد على اساس قائد العالم الاسلامي هو يعني في اشياء لم يتم الاعلان عنها وهي انه ما في ولاية فقيه وما في إمامة وما في خلافة بدون مكة والمدينة ما في صح ولا لا؟ ما في فبالتالي أنت ت... أنت تريد مني أتفاهم مع واحد بيجي بيدخل علي أصلا إيش بلا؟ إي والله عجيب والله أنا أتوقع أنه هذا لا يقال للأمريكان ولا يعرفون ما انت لما تتكلم انت مع يعني ما يسمون بالخبراء الامريكان لا ما يعرفون هذا الشيء حتى برناد هيكل اللي جبته هذا لا ما يعرفون شيء عن الموضوع ما معنى ولايه الف... ليش هو السؤال اللي يطرح نفسه ولازم الامريكان يسالون نفسه الجماعه استثمروا 
ليس مليارات وليس عشرات بل مئات المليارات في السلع النووي وفي الصواريخ وفي الميليشيات لأن أبو حظك من يكد على خمسين ميليشيا في العالم العربي هي اللي تكد عليهم قال له حسن نصر الله طيب ما قال حسن نصر الله طيب ليش الجماعة عندي مشروع ماشيين عليه وما لم تتوقف الدول العربية عن سياساتها هذه الضعيفة يعني وتغادر مرحلة الستينات والخمسينات والشعارات وتبدأ تتكلم يعني عن الدولة بشكل جاد المنطقة عاطفية على فكرة لأن هذول مجانين أصلا مؤدلجين رجال دين الدولة الدي الدولة الدينية الوحيدة في العالم الإسلامي هي ولاية الفقيه هي بالفعل دولة دينية ودولة مذهبية بنصوص ملزمة من الديباجة إلى آخر مادة في الدستور فبالتالي يجيني شيء يعني أوباما يريد من الطبقة من طبقة الإصلاحيين أو حزب الإصلاحيين في إيران أنه سيفوز وسيعيد إيران أن تكون دولة طبيعية طيب هذه يمكن تقوم لقد صالح ما حصل هذا الشيء طيب فبالتالي هل يصل هذا الكلام للأمريكان هل في أحد يشرح للأمريكان بالفعل سياسات إيران وأهداف إيران يعني شوف العالم العربي ساك والعالم العربي لك ما قد حصل الدولة تنشر خمسين ميليشيا أكثر من خمسين ميليشيا وكلها ميليشيات مذهبية وتهدد الدول العراق إلى الآن في حرب أهلية من 2003 وش سووا الأمريكان؟ ولا شيء واحد يقول للأمريكان الكلام هذا انت الحقيقه كنت يعني كنا متفقين احنا وياك انك تحمي المنطقه انت دمرت المنطقه الله يسلمك سلمت روسيا للروس سوريا سوريا وسلمت العراق لايران هم من تجي تقول لي تعال تقاسم مع تعال تقاسم المنطقه مع ايران ايش الكلام فالوضع يعني بالفعل الوضع صعب لكنه ليس مستحيلا ومن الممكن انقاذه بالمناسبه يعني نحن نتكلم بهذه اللغه لتوضيح الصوره فقط يعني ليس للتأييس ابدا كل شيء ممكن الامريكان عندهم تعبير جميل يقولوا when there is a will there is a way عندما تكون هناك اراده هناك طريق طيب في واحدة من في نظرية يطرحها هيكل في الحلقة تجاه علاقة أمريكا بالسعودية وإيران كان يقول إنه أوباما وفيه من الأمريكيين من يحبون إيران كهوية وثقافة ويبغضون العرب كهوية وثقافة هل تقدر تفهم هذا كسلوك هذا أنا يمكن يمكن أكثر رئيس أمريكي سوى مقابلات هو أوباما م. يا الله عنده مقابلات احيانا تصدق لما فرغها انا عندي تقريبا كل مقابلات المقابله الواحده احيانا 40 صفحه المقابله واحده يعني مع المجلات الكبيره هذه زي الاتلانتيك زي نيويورك او زي هو بالفعل عنده مشكله مع العرب بالمناسبه هو هو اكثر مره يسال ما رايك في الايرانيين وما رايك في العرب فيتكلم عن الايرانيين انهم اصحاب بعد استراتيجي واصحاب شو اسمه اذكياء و يعني سوفيستيكيتد ناس جماعه يعني على مستوى سياسي وثقافي عالي لكن ما يتكلم عن العرب ما يقول شيء عن العرب ما يعني ممكن تستنتج انه العرب هم عكس الكلام الذي يقوله عن ايرانيين. هذا كلام موجود هو عنده في مقابلات. 
هو صحيح موقفه مع العرب يعني ليس ايجابي لا يغرك انه زار السعوديه اربع مرات او خمس مرات هو طبعا مره جاء يعني للتعزي وهذه سابقه يعني ما في رئيس امريكي يجي يعزي في وفاه الملك هنا ما قد حصلت يعني هو رجل على فكره طبعا مهذب مثقف ليبرالي منفتح آه، عندك كاريزما آه، خطيب من الدرجه الاولى محامي كان محامي هو في ولايه شيكاغو في مدينه شيكاغو ولايه الونوي وجذاب هو كشخصيه بس هذه مواصفات لكن عنده مشكله مع العرب يعني كل الكلام اللي قاله في القاهره اول ما تولى الرئاسه وزار المنطقه والقى خطاب في جامعه القاهره كل هذاك الكلام بلعه راح حقيقه يعني العرب وخاصه المسؤولين العرب لازم يجاوبون على سؤال لماذا الامريكان والاوروبيون يحرصون جدا على استيعاب الايرانيين وعلى كسب الايرانيين وعلى التغاضي عن كل اخطائهم يعني صجونهم في موضوع يعني في مواضيع كثيرة يعني إلى درجة أنه بايدن يتجرأ ويسمي السعودية دولة منبوذة كويس؟ هل حين كان اللي سوت إيران أخرت الفتوى قط... يعني حقت قتل شو اسمه؟ سلمان رشدي وساكت عنه فوش الاهتمام الزايد بحرب اليمن مثلا شيء جميل وشيء كويس انك تبغى تنهي حرب اليمن هذا كو... وحنا كلنا معك في هذا الهدف لكن لماذا لا تسمي الاشياء باسمائها في... في اليمن لا يتطرقون عن الحوثيين ولا عن الدور الايراني هناك نحن هنا لازم نعرف ليش الكلام هذا؟ احنا على خبرنا يعني ايام جورج بوش الابن يخرب بيتك احنا عندنا شو اسمه حدود مع العراق يعني يصل مداها الى على الاقل 900 كيلو في تداخل اجتماعي في مصالح نحن دوله حليف استراتيجي للولايات المتحده منذ 45 لما تدخل العراق لازم تاخذ مصالحي في الاعتبار ما أخذ مصارف في الاعتبار. طيب وش معنى قال التحالف هذا وش هو التحالف؟ سباحين التحالف هذا صار. بس كلام على الورق. ما كلهم انت عندك م... لازم تصحح العلاقات الامريكيه السعوديه والعلاقات العربيه الامريكيه لازم تصحح وأهم ركيزة فيها دائما أقول تتعلموا من الإسرائيليين خليك حليف قوي مع أمريكا ولا غير أمريكا خليك حليف قوي صاحب صوت صاحب رأي صاحب خيارات دعونا نخرج من حكاية الحماية ومن الحماية دي أنت تحمي ما عندي مشكلة لكن أنا اللي حامي نفسي أول واحد أنا ما عندي مشكلة أنك تبغى تحميني ولا تحمي المنطقة أنا كويس لكن أنا الحامي الأول لنفسي ولبلدي أه خروج ترامب من الاتفاق كان لصالح إيران ولا ما كان لصالح إيران لا بالعكس يعني هل أه ال تبعات حقتها كانت من صالح ايران ولا شوف على المدى القصير ليست لصالح ايران لانه ايران تريد بالفعل غطاء دولي لمشروعها النووي وهو شال هذا الغطاء لكنه يعني ايضا ما كان يريد الصدام مع ايران يعني كان يتفادى الصدام مع ايران اتفقنا مرتين 
لما اسقطوا الهليكوبتر الامريكيه في الخليج ولما ضربوا وجاء اعتراف لكن نقتل شو اسمه؟ سليمان سامر سليمان قاسم سليماني قاسم <تصفيق> سليماني <تصفيق> سامر رشدي لسه <للسلمة. تصفيق> طيب اذا جيت اخر حاجه اللي هي القمه الثلاثيه اللي صارت بين تركيا روسيا ايران وش اثرها على المنطقه؟ ما لها اثر هذه كثير ابدا هذه اللي استفاد منها اكثر شيء طبعا اللي هو تركي وش فائدة تركيا؟ آه آه انه صار عنده غضب انه تضرب في شمال سوريا. وطبعا آه الروس كانوا يريدون ان يحصلون على تفاهم مع الاتراك ومع الايرانيين، تعرف يعني الروس مشغولين في اوكرانيا الان في حرب رئيسيه هناك ومكلفه. وشكلهم سينقلون كثير من عتادهم في سوريا. اه يعني لازم يا اخي التقديرات الاوليه حاليا حي... يعني تقديرات المخابرات الغربيه خاصه البريطانيه والامريكيه تقول لك حتى الان خسر ال... خسر الروس 80,000 قتيل. شو هذا رقم هائل وش 80,000؟ احنا كم... يعني ما كملنا سبع شهور. هذا رقم ضخم. اذا كان الرقم صحيح فالروس في في مشكلة معناتها. يعني يصير بعدين ما أمامهم إلا سلاح النووي. والأمريكان والبريطانيين خاصة ملتزمين إلى آخر حد بإيقاف روسيا وهزيمة روسيا في أوكرانيا. مهما كان الثمن. هذه واضحة. فبالتالي هم يريدون ترتيبات في سوريا الروس عشان هذا الموضوع انه انا مشغول هناك ما ابغى الموضوع السوري كمان يرتبك زياده وش مصلحتهم ببقاب الشعر؟ هو بقاء طبعا بقاء شو اسمه روسيا في الشرق الاوسط لها لها موضع قدم في الشرق الاوسط خلاص بشار الان ما يقدر الان يسوي شيء بدون بدون الروس. هم يريدون أن يصير لهم موقع قدم في الشرق الاوسط. الان صار عندهم حوالي ثلاث قواعد عسكريه في سوريا. والنظام معهم وايران معهم. طيب هذا نفوذ كبير. ف يعني ما يبغون يخسرون بعد كل التكاليف اللي راح يعني اللي صارت. طيب هل في حل لسوريا؟ سوريا ما في حل طبعا الحقيقه مع بقاء الاسد ما في حل. لا يمكن. صعب. حتى محاوله التطبيع مع النظام؟ صعب. حتى طب بس يا رجل لك في يعني دماء ملايين. يعني دماء مليون قتيل أم يعني مئات الالاف والمهجرين والمصابين والدمار والفقر كيف يعني تبذل بس كيف ليش ما نعيد الى الحضن العربي هل يبغى هو الحضن العربي هو هذا السؤال يمكن لا انا اعتقد انه هو لا يريد الحضن العربي كيف تفسر زيارته الى الامارات اذا؟ شوف يا اخي حتى س... يعني يعني اي واحد ايراني اي واحد اسرائيلي بيزور المنطقه ياخذ منها سمعه ما عنده مشكله يعني بس لا تعني شيء كثير يعني سؤال لما بدات الثوره السعوديه والكويت والامارات وقطر حاولوا مع الاسد في شهر مايو الثورة في مارس كويس في شهر مايو 2011 إبراهيم العساف في دمشق مسلم مساعدات علشان محطة كهربائية في دمشق ما انقطعت العلاقات احنا كنا نبغاها 
هذا اللي زعل الملك عبد الله بن على فكره الله يرحمه يعني كان يقول له هدي لا تصطدم مع الناس حاول تستوعب الموقع احنا كنا نبغى سوء يعني ايران تبغى اكثر منا احنا شو اسمه تبغى سوريا اكثر منا هذا مو معكم احنا نبغى سوريا لكن هو نظام تاسس على فكره سلاله حكم علويه في الشام وسلالة الحكم العلوية تحتاج غضاء شيعي. امم بس لا يقدم نفسه على انه شيعي، يقدم نفسه بعثي علماني. الكلام ببلاش. امم الكلام شوف يعني يعني كونت يعني يو كانت توك يعني اتس فري ماركت يعني. تكلم تبغى تتكلم يعني تبي تسوي نفسك علماني ولا شيوعي ما هي مشكلة بس ال الكلام في الله بيشوف على الارض وش في وش في على الارض؟ هذا من ايام حافظ على فكرة اه تحا حافظ وق اول دولة هو امين عام حزب البعث العربي الاشتراكي وقف مع ايران ضد العراق في الحرب وقطع خط النفط العراقي اللي كان يجي طرطوس لاحظ الحزب الحاكم في العراق الحزب الباعث والحزب الحاكم في سوريا حزب البعث حزب البعث السوري يقف ضد حزب البعث العراقي مع ايران دوله غير عربيه هذا اللي حصل والانكى من ذلك ان اقنع معمر القذافي انه يرسل دعم عسكري وصواريخ لايران. وفعل القذافي ذلك. اشتكى في الحاله العربيه؟ لا مشكله والله. لاحظت كيف؟ طيب فبالتالي يعني كيف انا اتفاهم مع نظام لو بشار صادق يبغى يصير حاكم سوري، حاكم عربي ويبغى العالم العربي اهلا وسهلا احنا ما هل هذا هل هو ممكن اصلا هذا الخيار؟ اذا افترضنا انه لنفرض انه قال انا ابغى العالم العربي وانا ابغى اشتغل معكم وخلاص انا بطلت. أه. هل هو ممكن اصلا على ارض الواقع اذا افترضنا انه مفروضه على سوريا العقوبات من الكونغرس الامريكي وهي اقصى العقوبات فلا تستطيع اي دوله انها تتعامل مع سوريا لطالما العقوبات موجوده. والعقوبات ما بتزال بقرار رئاسي هي لازم يزال بقرار من الكونغرس. اي بعضها رئاسي وبعضها كونغرس إيه؟ فكيف تقنع الكونغرس بانك بانه يبدا يرفع آه ما حيتحرك الكونغرس ولا اول شيء طالما بشار موجود فبيقول لك بشار موجود وش اللي يتغير علشان اروح اسويه؟ معليش فوش الحل؟ السؤال اللي قبل هذا هل بشار يريد إذا افترضنا أن نعم أنا أشوف لو كان يريد هو أكثر واحد على الخازوق هو يقدر يفتح خط مع السعودية مثلا ولا مع مصر إيه بس هل السعودية ومصر مستعد أنت لو تكون صادق بس لما تجي ت... ما تجي تقول يا أبغى أفتح وما عليش الميليشيات الإيرانية لازم تبقى وإيران لازم تبقى أنا بشيل إيران وبفتح معك السعودية بس هل السعودية برضو بتروح تقنع لا لا الكونغرس اللي تقدر السعودية تقدر لو انه في جهد وموقف حقيقي واضح وصادق من بشار لا السعودية تقدر واصلا يعني اصلا الامريكان لما يتصلحوا الوضع في سوريا اصلا هم يبغون يشيلون العقوبات لكنك جاء حاط ثلاث قواعد روسية وجايب من الايرانيين الحرس الثوري حقهم والميليشيات. طيب يعني ايش سويوا كذا؟ يعني تبغاني شو اسمه يعني امول بعض القواعد العسكريه الروسيه و... <تصفيق> يعني وساعد الايرانيين هذه كانت ما تمشي هذه ما تركب. ثانيا انت جمهوريه ليش هو تبغى تصير رئيس مدى الحياه؟ بعد ثوره. لا انت باللي تعاملت مع الناس بشكل ذكي. 
ولا تعاملت مع الدول العربيه بشكل ذكي، وقفت السعوديه وقفت معه لمده سته اشهر. يعني من بدايه الثوره سته اشهر على الاقل. السعوديه واقفه مع الاسد. يعني كانت تحاول بس احنا مستعدين لا تسوي كذا. الله يسهل على اخواننا في سوريا ويحل الازمات في هذا العالم في هذا العالم وخاصه العالم العربي العالم العربي خصوصا يعني واضح انه مكان يعني يعيش كثير من الفراغ صح. كانت هذه الحلقه الاولى <تصفيق> آه الله يعطيك العافيه والله الحين اعتقد كم ثلاث ساعات؟ ثلاث ساعات ثلاث ساعات شكرا لك شكرا لكم آه شكرا لايمن الحمادي وعمر العمران في اعداد الحلقه والتصوير ياسر الغانم والهندسه الصوتيه محمد الحسن والتحرير عدي عيسى وساعد في الانتاج اصيل بافرط هذا فنجان احد منتجات شركه ثمانيه للنشر والتوزيع ننشر كل الانتاج بحب من مدينه الرياض الاسبوع المقبل القاكم الله يهديك يا ابو الوليد لا هذا وحنا ما تكلمنا على العلمانية لا إيه العلمانية أنا جالس الحين أقول هذه كيف نفتحها <تصفيق> فاك أيما الله يعطيك العافية لا 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 كنت ما تكلمنا على العلمانية يعني هذه أنا يعني قلت هذا الحمد الحين عندنا مواضيع كبيرة فقلت ما أدري شلون العلمانية باقي بنتناولها الله العلمانية شكلها كتابك يوم تطلعك عشان نقدر نناقشك فيه إحنا ضعنا يمدين نسوي فقط علمانية أنت قريت اللي أرسلت لي قريت اللي أرسلت وش هو ملاحظاتك هذه؟ يعني هي نقطتك انت نقطة احمد بن حنبل وأز... يعني ومحنة القرآن ال... والله كان موضوع تصدق يعني كان موضوع مهم ولما يطلع الكتاب اتمنى ان احنا نتكلم عنه لكن انه بالفعل هي نقطة مهمة لأنه مو صحيح ان العلمانية ما بدأت الا في العصر الحديث وفي الغرب أنا دققت في الموضوع دخلت حتى في التاريخ الأوروبي التاريخ البريطاني والتاريخ المسيحية يعني مو معقول كذا شيء بهذا الحجم كذا يحصل فجأة كذا بس مع الثورة الفرنسية هي طبعا بدأت مع الثورة الفرنسية والثورة الأمريكية طيب هذا حصل في القرن الثامن عشر يا جماعة في 18 قرن قبلها ما حصل شيء هناك أبد هذا السؤال اللي بطرحه أنا كان يعني حتى لما تقول احس في اسئله كثيره والله لما تقول المؤسسه الدينيه انه فصل المؤسسه الدينيه عن مؤسسه الدوله ايه يعني وش المؤسسه يعني هناك عندهم الكنيسه بس في الاسلام هل في مؤسسه دينيه؟ لا مفترض ما في لا المؤسسه الدينيه في الاسلام تابعه للدوله يعني مثلا الان آه مثلا هيئه امن المعروف وال... آه هيئه كبار العلماء وهيئه كبار العلماء كلها مؤسسات دوله هي تابعه للدوله ايه <تصفيق> فتجي اسئله كثيره والله يعني مين مفصول؟ كيان واحد كيان؟ يعني يصيرون كلهم كيان واحد هل تتبع مؤسسه الدوله؟ لا خلاص انت تحول المؤسسات الدينيه الى مؤسسات مدنيه مع مع الوقت بشكل تدريجي. امم اي شوف انت ما تقدر في شيئين ما تقدر تتخلصونه هويتك العربيه والاسلاميه. امم اي بس كيف ما تقدر تتخلصون هذول؟ ولا ينبغي لك ان تحاول اصلا. وش وش تعريفك للعلمانيه؟ اه وش تعريفك للعلمانيه؟ هي فصل دين عن دوله. فصل دين عن دوله. وبكذا هو... يقدر يحكم بما لم ينزلها الله؟ شف... يعني؟ لا لاحظ لاحظ شفت كيف ما لها علاقه هذه بهذه. آه. ما لها علاقه هذه بهذه. شوف احنا آه. لما تقول فصل الدين عن الدوله. ايه انا اعرف انه بني يعني مثلا زي حكاية من لم يحكم بما أنزل الله طيب ترجع أنت للتفاسير وترجع لكتب الجسم التراث الإسلامي وهو يتكلم عن قضاء م- ها؟ يا ما في أحد يحكم يعني تقصد أنه مثلا انه مثلا الملك سلمان ولا مثلا رجع عبد السيسي مثلا المقصود فيه الحاكم لا وعندك دليل من التاريخ الاسلامي وشو طب انت انتقلت من يعني من الخلافه الراشده صح لما سقطت 
صحيح الدولة الأموية كل الدولة الأموية صحيح الدولة الأموية مختلفة في دولة الخلافة الراشدة الطبقة الدينية هي اللي كانت تحكم كانت السابقة في الإسلام ومعرفة القرآن والأحاديث كانت شرطان أساسيان في الخليفة في الخلافة الراشدة بس انه مو بديني هذا الموضوع ها؟ هذا ال... هذا الامر مو بديني يعني هم اختاروا لانهم كيف هم اختاروا تونا؟ يعني مسألة يعني مسألة لا دنيوية يعني مسألة لا الحكم مسألة دنيوية يعني دنيوية هو ضرورة دنيوية يعني دنيوية لكن انت عندك في في دولة الخلافة الراشدة الطبقة الدينية هي اللي حاكمة صحيح لما جيت الدولة الأموية انتهت يعني خرج الطبقة الدينية من الحكم. كلهم كانوا طبقة دينية أصلاً. ها؟ الخلافة كلهم كانوا طبقة دينية. منو هم؟ يعني في دولة الخلافة كانوا كلهم يعني ما في من عوام الناس. وما حكموا أبو بكر لأن أعلمهم. لا لحظة لحظة. كان حكمهم صح هم. في دولة الخلافة الراشدة كلهم صحابة. ما في صح كانوا صحية. طبعاً يعني الطبقة الدينية ما جت من الخارج. لا من داخل المجتمع. داخل المجتمع نفسه، مجتمع صحاب، مجتمع المدينة. لكن اللي حصل في الدولة الأموية تغير. انفصل الديني عن السياسي. بس ما صار الديني مؤسسة. ما هو ما عمره صار مؤسسة، ما عمره صار مؤسسة مم. أصلاً. لا ما عمره صار مؤسسة مستقلة. حتى في المسيحية. في الكنيسة ما كانت مؤسسة؟ يعني الكنيسة هي ما ما هذا الفرق في الاسلام الاسلام هو الذي اولى يعني خلق الدوله هو الذي اوجد الدوله ما كان في دوله مكه ما كان فيها دوله بس ما كانت ما كانت تصنف كدوله ما كان ما كان فيها دوله ما كان مش يعني مش انه ما تصنف لا حتى في وقت الاسلام ما كانت تعرف كدوله يعني حتى الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان رئيس لا دولة. لا 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 في دوله النبوه ودوله الخلافه الراشده معروفين هذا هذا في التراث الاسلامي لا لا موجودين بس بس انه ما كان يعرف نفسه كرئيس دوله رسول كيف يعني ما تقدر عمليا لا يفعل شيء الا بامر وموافقه الرسول عسكري تشريعي اجتماعي اي شيء صحيح يعني كل شيء يتعلم الرسول خلاص هو الرئيس طب سيبك انت من المفاهيم الحديث احنا نحن ما نتكلم عن القرن السابع. نحن نتكلم عن الدولة بمعناها وطبيعتها في ذلك الزمن. غير الآن. يعني لا نخلط هذا مع هذا. لما جدت لما جت الدولة الأموية لا خلاص انفصل الاثنين. انفصلت الطبقة السياسية عن الطبقة الدينية. تميزوا. ما في تناقض بينهم لكن هذه طبقه هي طبقه ثانيا تجد انه احتفظ بسؤال بس عشان ما انسى كلام عشان ما انسى بس الفكره حقتها لاحظت كيف؟ تجد انه لما جاء معاويه يبي يعين ولده يزيد طبعا اعترضوا عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود والحسين والحسن وكلهم وعبد الله بن الزبير وز... كلهم اعترضوا بس فرضا معاوية ومشت الامور الوحيد اللي يعني ما جاد الكثير عبد الله بن عمر قال اذا وافقت الامه على يزيد فأنا لن أخرج عن الطعام. آه ولذلك يقال أن عبد الله بن عمر هو الأب الروحي للسلفية. فبالتالي خلاص من ذلك الحين انفصلت يعني تميزت المؤسسة الدينية عن المؤسسة السياسية. في علاقة بينهم وفي تكامل وما في صدام لكنها تختلف عن مرحلة الرسول 
وتختلف عن الخلافة الراشدة الخلافة الراشدة لا ما تقدر في الخلافة الراشدة كانت السياسة في خدمة الدين الدين هو البوصلة بعدين قلبت رجعت الأمور بشكل ثاني فانفصلت القصة يعني طبعا مو بانفصال زي زي ما حصل في العلمانيه. لان لاحظ هناك المسيحيه خرجت داخل دوله قائمه الامبراطوريه الرومانيه. دوله قائمه امبراطوريه كبيره. والامبراطوريه الرومانيه اعتبرت اصلا عيسى هذا مارق وارهابي وعدمه. لا ما نبغى ندخل طبعا في يعني في التفاصيل والاختلافات اللي حوله بس احنا نجيب موقف الدوله موقف الدوله قتلت عيسى يعني يعني هو كروسيفايد طيب بعد اربعه قرون دخلت الامبراطوريه الرومانيه في الدين المسيحي كانت وقتها لانها منفصله المسيحيه تحولت الى كنائس إلى كنيسة إلى كنائس في البداية وصارت الكنيستين رئيستين واحدة في شو اسمه في اسطنبول والأولى طبعا في روما آه فلما دخلت الدولة في الدين المسيحي هذه صارت مؤسسة طبعا خلاص يعني غيروا القوانين صار يسمح لهم يبنون كنائس وكذا وما أدري شلون والحكام دي يعني دخلوا الى وصلوا الى درجه انه الحكام ما يتعينون الملوك الا بموافقه البابا في روما. الموافقه الشكليه ولا؟ لا موافقه حقيقيه. هم الانجليز هم اللي تمردوا في الاخير في القرن السابع. في القرن اظن الثامن ولا نسيت يا اخي. يعني لكن الانجليز قطعوا علاقه روما. يعني منع روما انها تتدخل في الشان الديني حق بريطانيا. نعم. في كثير من الدول سيطرت الكنيسه على الدوله. شوف هي تجربه مختلفه. فالقصد انه عمليه الفصل وعمليه ال... يعني على فكره مفهوم العلمانيه ترى حديث ما طلع الا في القرن التاسع عشر اصلا. يعني كانت عملية الفصل والاتصال هذه ما كان لها اسم اصلا قبل فبالتالي ليس دقيقا وليس صحيحا القول ان العلمانية ما بدأت الا في القرن في العصر الحديث هذا مو صحيح او انها مقصورة على الغرب لا مو صحيح هذه موجودة عند المسلمين وموجودة عند الصينيين وموجودة عند كل محل هذا تاريخ انساني العلاقة بين الدين والسياسي هي هي جزء من بنية المجتمع الإنساني والمجتمع الإنساني موجود في كل مكان فيتشابهون في أشياء يعني يختلفون في التفاصيل وفي العقائد وفي الأيديولوجيات بس يعني في الأشياء الأساسية الإنسانية الأولى في تشابهات كثيرة فما في داعي ترزون للغرب تقولون أن العلمانية ما طلعت إلا في الغرب لا الغرب حقق شيء حقيقة في شيء تراكمي حصل تراكمي الغرب ماذا فعل؟ أنه مأسس الفصل عملية الفصل وحولها إلى نصوص دستورية وإلى مؤسسات يعني وصلت إلى عملية فوتونا نتكلم في الموضوع صراحة والله يعني موضوع متشعب بس ايش <تصفيق> <تصفيق> كنت بتقول أنت قبل نص ساعة <تصفيق> سؤال سؤال هو سؤال الثاني اللي هو طيب ليش عندنا هذه النظره الغلط عن العلمانيه وان هي كذا كفر الحال مين يعني مين اللي وصل لنا العلمانيه بشكل غلط لا هم ش... لا هم تعرف هي هي بدات مع الاسلاميين هم اللي يعني هم اللي رفضوا الموضوع واعتبروا انه حيكون طب انت لما تستخدم كلمه الفصل وقلت لك في التاريخ الاسلامي الاسلام هو الذي انشا الدوله ففي ارتباط بينهم كويس لما تجي تقول بفصل شلون؟ شلون؟ انت بترتكب هنا اثم يعني 
طب الحين مفصولة؟ آه. الآن الدولة السعودية مفصولة؟ الآن في صراحة في اسم كثير نعم في الدولة السعودية وفي مصر في كل مكان كل الدول الإسلامية اليوم آه علمانية يعني وفقل تعريفك ما تقدر تقول علمانية صراحة لا ما لم تسمي الدولة نفسها علمانية ما تقدر تقول علمانية لكن أنه إذا كان الحكم إذا كانت المؤسسة الدينية دائما, دائما تمشي مع المؤسسة السياسية شو معنى هذا وليس العكس إنها علمانية هو هذا اللي حاصل ولا لا 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 هذا يعني لما تروح مصر تروح المغرب لما تروح الجزائر تجي السعودية كل الدول العربية كل الدول الإسلامية هل يعني من ال... يعني من الذي يتبع من؟ هل المؤسسة السياسية هي اللي تتبع المؤسسة الدينية ولا العكس؟ المؤسسة الدينية هي اللي تتبع المؤسسة السياسية لكن المؤسسة السياسية أيضا اللي يحكمونها مسلمين حط في اعتبارك هذا الشيء وأحيانا يأتي واحد متدين ويؤمن أصلا بالأشياء هذه فبالتالي أنت أمان موضوع الموضوع شائك ومركب وبالفعل يحتاج إلى يعني تأني ودراسة وتعامل معه كما هو وليس الانزلاق إلى تعميمات وإلى أحكام كذا سريعة لا أنت ممكن تطبق الشريعة وتصير الدولة علمانية على فكرة لكنك تطبق شريعة قانون للدولة لاحظ الدين والدولة هم منتجات من منتجات المجتمع أنت تقدر تسويها دولة دينية ومنفصلة يعني مسيطرة تماما الطبقة الدينية تفرض زي مثلا زي ما هو حاصل مثلا في افغانستان هذه وزي ما هو حاصل في ايران مرة نروح عند افغانستان هنا افغانستان دينية شو اسمه يا طالبان طبعا 